পৃথিবী অপার রহস্যময় বিজ্ঞান সেই রহস্যের জট খুলছে প্রতিনিয়ত আজ যা অনাবিষ্কৃত তা অবিশ্বাস্য বটে আমাদের ডর অনুষ্ঠানে যে ঘটনার মুখোমুখি আপনি হতে যাচ্ছেন তার চুক্তিসিদ্ধ উত্তর নেই আমরা প্রতিদিনের জীবনে ভয় বা রহস্যকে যেভাবে স্থান দিয়েছি সেভাবে এই অনুষ্ঠান আপনার কাছে জায়গা করে নিচ্ছে এই অনুষ্ঠানের কোনো ঘটনাই সার্বজনীন শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরও একবার আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু আমি আর জি কিবরিয়া মুহূর্তে আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং ডর হন্টেড বাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডে ডর অনেক বেশি পরিবর্তিত একটি ডর কারণ ডরের রাত বারোটার যে সেগমেন্ট সেটা সম্পূর্ণই রিসার্চেবল একেবারেই অন্যরকম যে পার্টি আমরা বলি ডারোটকার্ড স্পেশাল রাউন্ড এবং এটার মেন্টর হচ্ছে রেজা ভাই প্রিয় শ্রোতা যদি আপনারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই শুরুতেই আমরা আপনাদেরকে কিছু স্টোরি সাথ দিতে চাই আশা করছি পুরো অনুষ্ঠানে পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা কথা না বাড়িয়ে প্রথমেই সুমন এবং লোবানের অন দ্য স্পটে যাওয়ার কিছুটা সাউন্ড বাইট আপনাদেরকে শোনাচ্ছি তারপর মূল গল্পে প্রবেশ করব। ওকে লোবান রেডি তো তুমি রেডি রোজা চলছে রোবান একটু মানে একটু যেতে হবে যেতে হবে কিছু করার নেই তো আজকে আমরা একটু আমরা সেই জন্য সবাই আসলে আমরা সবাই টায়ার্ড আছি রোজার মধ্যে বুঝতে পারছি রাতের বেলা যে আমরা রেকর্ড করব তো এই জন্য আমরা অফিসের গাড়ি নিয়ে যাব আজকে এটা তো মনে আছে কই যাচ্ছি হম মৌচাক মৌচাকে যাচ্ছি এবং অনেকেই কনফিউজ হয়ে যাবে মগবাজার মৌচাকে যাচ্ছি আমরা যাচ্ছি না অন্য একটা মৌচাকে সেটা হচ্ছে শনি রাখার এদিকে একটা মৌচাক আছে শনি রাখা পার হয়ে পার হয়ে সেই মৌচাকে যাচ্ছে এবং এর আগে ডর যখন আমরা শুরু করি প্রায় বছর দেড়েক আগে আমরা আরো একবার গিয়েছিলাম মৌচাকের একটা বাড়িতে তো অনেকদিন পরে আমরা আরো একটা বাড়ির সন্ধান পেয়েছি ওখানে তো আমরা আবারও রওনা দিচ্ছি মৌচাকের উদ্দেশ্যে মোটামুটি গাড়িতে আমাদের গেস্টরা বসে গেছে বুঝতে পারছেন আমি একাই কথা বলতেছি লোবান আজকে খুবই ট্যাড খুবই ট্যাড সারাদিন ধরে একটু কষ্ট করে গাড়িতে উঠতে হবে লোবান এতটুকু এনার্জি তো আছে নিশ্চয়ই আছে গাড়িতে উঠে দেবো একটা ঘুম ওকে চলো প্রায় মাঝ রাতের দিকে গাড়িতে করে আমরা পৌঁছাই মৌচাক এলাকার সেই হন্টেড বাড়িটিতে যেখানে আজকের টর ধারণ করা হবে সুমন আমার মনে হয় আমরা কিন্তু খুব ভালো আসলাম শর্টকাটে চলে আসতে পারছি খুব আসলে যাই হোক আমরা হচ্ছে আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে আপাতত গাড়িতে আরো হয়তো বা পাঁচ দশ মিনিট বসতে হবে আমাদেরকে রিসিভ করার কথা যার উনি যোগাযোগ করছিল তুমি হ্যাঁ আমি যোগাযোগ করেছি গাড়িটা আসলে ওই পর্যন্ত ওদের বাসা পর্যন্ত যাবে না আমাকে অপেক্ষা এখান থেকে কতটা দূর হতে পারে বেশি দূর হবে না আমাদেরকে হয়তো তিন চার তুমি জাস্ট ডান দিকে তাকাও দেখো যে একটা গলি দেখা যাচ্ছে না সামনে গিয়ে একটা গলি গেছে বাম দিকে আচ্ছা ওই গলিটা দিয়ে ঢুকে একটু সামনে গেলেই হচ্ছে বাসাটা আমি যতটুকু জানি খুব সম্ভবত চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে আসলে আমরা চলো স্টার্ট করি আজকে সেই বাড়িতে আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি যেখানে আজকে ডর ধারণ করব এবং যেই সময়টাতে আজকে আমরা আছি এই বাড়িতে প্রায় মাঝ রাত বলতে পারি হয়তো বা বেশ খানিকটা সময় পর সেহরির জন্য অনেকেই উঠে যাবে কিন্তু আমরা ডর ধারণ করার কাজে ব্যস্ত এবং আজকে যে বাসাটাতে আছি এই বাসাটার বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ঘটনা রয়েছে যেই ঘটনাটা আপনি পুরো ডর জুড়েই আপনারা শুনতে পাবেন তবে এতটুকু বলে রেখে আজকে মাত্র একজন অতিথিকে নিয়ে আমি আজকে এসছি 
তার কাছে বেশ কিছু ভালো ঘটনা আছে হয়তো আমাদের অল্প সময়ে তার সমস্ত ঘটনা শোনা সম্ভব হবে না তাই ছয় আমরা একজনকে নিয়ে আজকে চলে এসেছি তো চলুন তার সাথে পরিচিত হই এবং ধীরে ধীরে আমরা তার ঘটনাগুলো জানি এবং এই বাড়ির যেই ঘটনাগুলো আছে শেষ দিকে যে আমি সবার সাথে শেয়ার করব এই জায়গাতে আজকে আমরা কেন এসছি আজকে আমার সাথে এমন একজন অতিথি আছে খুবই ব্যস্ত একজন মানুষ সে এত ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে ডরের জার্নিতে যোগ দিয়েছে এটা আসলে ডর টিমের জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া এবং এখনো পর্যন্ত অফ দ্য রেকর্ড তার সাথে আমার যতটুকু কথা হয়েছে আমি এক্সাইটেড যে আমার ধারণা যে তার ঘটনাগুলো বেশ ভালো কিছু ঘটনা আছে এবং এই ঘটনাগুলো খুব ভালো লাগবে সো আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না আমরা একটু পরিচয় পর্বে চলে যাই আমি যদিও আপনার নামটা জানি এবং আরো একবার একটু জিজ্ঞেস করি আমি মোহাম্মদ জামিল আহমেদ আমি এসেছি ঢাকার মুগদা থেকে মুগদায় থাকেন আপনি এবং জামিল ভাই আমি যতটুকু জানি যে আপনি অনেক ব্যস্ত একজন মানুষ ব্যবসা করেন সেই ব্যস্ততার মাঝেও আপনি আমাদের সাথে সময় দিয়েছেন অনেক থ্যাংক আপনাকে আমি ঢাকার নবাবপুর একটি ইলেকট্রিক ব্যবসার সাথে জড়িত ওকে তো জামিল ভাই সরাসরি ঘটনায় চলে যাই আমরা ফার্স্টে কোন ঘটনাটা দিয়ে শুরু করতে পারি ফার্স্টে আমি আমার ছোটবেলার ঘটনা দিয়ে শুরু করতে চাই প্রথমত হচ্ছে আমার আম্মা পুরনো ঢাকার সেই সূত্রে আমার জন্ম পুরনো ঢাকায় পুরনো ঢাকায় আমার যে বাড়িতে বেড়ে ওঠা ফোর ফাইভ পর্যন্ত আমি যে বাড়িতে ছিলাম ভাড়া বাড়ি ছিল আমাদের কিন্তু যে কোনো কারণে বাড়িটা থেকে কেমন যেন একটু অস্বস্তি লাগতো ওটা আমার নিজের কাছেও বা যার কাছে যে ধরনের গেস্ট আসতো তারাই কেমন যেন একটু আনিজি ফিল করতো নেগেটিভ এনার্জি যেই সব জায়গায় থাকলে যে অস্বস্তি অস্বস্তির ব্যাপারটা যে ধরনের তো এই বাড়ির শুরুতে আমি বলতে চাই যে আমার আব্বার একটা ঘটনা দিয়ে তারপর আমি আমারটা শুরু করছি যে আমার আব্বা একবার রাত্রেবেলা শুয়েছিল হঠাৎ মিড নাইটে আব্বা শুনতে পাচ্ছে যে আমার দাদা আব্বাকে ওনার নাম ধরে ডাকছে তো আব্বা হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে যেহেতু মেন রোডের পাশে আমাদের বাড়িটা ছিল মেন রাস্তা চলে এসছে তো মেন রাস্তা চলে এসে দেখে কি যখন যে এটা মাঝ রাত তখন চিন্তা করলো যে না আমার বাবা তো চাঁদপুরে থাকে চাঁদপুর থেকে তো এত রাতে আসা মোটেও পসিবল না আর এটা যে সময়কার কথা সেই সময় তো এত যোগাযোগ ব্যবস্থাও এত উন্নত ছিল না তো উনি ঘরের ভিতরে রিটার্ন যখন ঘরের ভিতরে যায় গিয়ে দেখে যে ঘড়িতে প্রায় সোয়া তিনটা সাড়ে তিনটা বাজে তারপর যে ওনার ভিতরে যে ভয়টা ঢুকে যায় তারপরের দিন উনি জ্বরে আক্রান্ত হয় তো উনি প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন মাস বিছানায় পুরোপুরি শয্যাশায়ী ছিলেন একটা সময় এমন ওই ওই সময়টা অনেক ডাক্তার বলেন কবিরাজ বলেন সব রকম ট্রিটমেন্ট করানোর পরে ওনার একটাই সিমটম ছিল উনি সিলিং এর দিকে শুধু ফেলফেল করে তাকিয়ে থাকতেন ওনাকে ওষুধ দেওয়া হতো উনি খেতে পারতেন না ঠিক মতো জাস্ট এই টাইপের সিমটম তো একদিন আমার এক রিলেটিভ আমার আম্মাকে সাজেস্ট করে যে তুমি হজের থেকে আনা এই আবে জমজম পানিটা ওনাকে খাওয়া তো আমার আম্মা আব্বাকে যখন খাওয়াতে যায় আব্বা জাস্ট মুখে নিয়ে উনি জাস্ট গলাটা চেপে ধরলো মানে ওনার নিজের গলাটা চেপে ধরলো জাস্ট ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে তো একটা সময় এমন হলো যে উনি জাস্ট স্ট্যাচু হয়ে মানে ফ্রিজ হয়ে গেল জাস্ট ওনার বডিটা আর কোনো মুভ করছে না তো তখন আমরা সবাই ছোট ছিলাম আমরা বুঝতে পারলাম না কি হচ্ছে তো আমার যারা রিলেটিভ কিছু ছিল তারা একটা ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে জামিলের আব্বা মারা গেছে তো আমরা তো জাস্ট কান্নাকাটি করছে 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 এর মধ্যে দেখা গেল যে দশ মিনিট পরে উনি ওই পানিটা জাস্ট ঢোক গেলে ভেতরে নেয় এবং তারপরে আস্তে আস্তে উনি ইম্প্রুভ করা শুরু করে এবং উনি ওখান থেকে রিকভার করে তার কদিন পরের ঘটনা আমার মেজো খালা আমার বাড়িতে বেড়াতে আসে তো খালা যখন আসলো তো আমি খালাকে বললাম যে খালা আজকে থাকেন তো খালা বললো যে না তোদের বাড়িতে আসলে আমাকে আমার জন্য আনিজি লাগে আনিজি লাগে তো আমি বললাম যে না থাকেন আজকে থেকে যান তো খালা জাস্ট মোটামুটি আমার অনুরোধে সেই রাত উনি থাকলো আমার বাড়ি স্টে করলো তো আমি বললাম যে খালা আমি কিন্তু আজকে আপনার সাথে ঘুমাবো তো খালা বললো ওকে ফাইন চল ঘুমাই তো আমরা রুমে গেলাম খালা পাশে ঘুমালাম লাইট অফ করলাম তো জাস্ট খালা নিজে কিছু দোয়া পড়লো আয়তুল কুরসি দোয়াটা পরে আমার গলায় ফু দিল উনি নিজের গলায় ফুটো দিয়ে জাস্ট চার পাঁচ সেকেন্ড জাস্ট আমরা চোখটা বন্ধ করলাম হঠাৎ কিছুক্ষণ পর আমরা খেয়াল করলাম যে আমাদের দুজনেরই ঘাড়ের পাশে একটা গরম নিঃশ্বাস পড়ছে কেউ থাকলে আমাদের ঘাড়ের পাশে যদি কেউ বসে বসে নিঃশ্বাস ফেলে সেইরকম একটা ফিলিংস এটা তো হচ্ছে আপনার ছোটবেলার এর সময়টার কথা আর কি তো যখন গরম নিঃশ্বাস পড়ছে আমি তো ভয় পেয়ে আমার খালার দিকে তাকলাম আমি আন্টি এটা কি হচ্ছে আন্টি জাস্ট আমাকে শুধু একটু ছেড়ে দিয়ে বললো চুপ যখন থেকে নিঃশ্বাসটা ক্রমাগত বাড়ছে একটু দূরের থেকে মনে যেন একটু কাছে আসছে আমার কাছে মনে যেন এখানে ছিল আস্তে আস্তে কাছে আসছে এরকম তখন আমরা দুজনেই এক ঝটকা পেছন দিকে তাকালাম জাস্ট অন্ধকার ডিম লাইটের মধ্যে আমি আমি এবং আমার খালার যতটুক দেখেছি জাস্ট ছয়টা মানুষের অবয়ব ওরা ন্যাড়া মাথা ছিল খালি গায়ে শুধু এইটুক বোঝা যাচ্ছে
তখন আমার আন্টি আমাকে বললো যে জামিল তুই কি কিছু দেখছিস আমি কি হ্যাঁ আন্টি আমি দেখছি আমি কি দেখছিস আমি কি যে ছয়টা এরকম তখন বলে কি যে জাস্ট ভয় পাবি না শুয়ে থাক চোখ বন্ধ করে রাখ তো এই দৃশ্য দেখার পর তো মানে ঘুম আসার কথা না কিছুক্ষণ পর আমি অনুভব করলাম যে আমার মাথায় হাত বোলা ছোড়া হালকা শীত ছিল তখন সম্ভবত আমি লেপটা জাপটে ধরে রাখলাম এক হাতে আন্টির হাত ধরে রাখলাম চেপে ধরে রাখলাম আর এক হাতে লেপ ধরে রাখলাম কিন্তু ওরা ক্রমাগত মাথায় হাত বোলাচ্ছে একটা সময় ভয় পেতে পেতে পেতেই আমি শুয়ে পড়ি সকালে ওঠার পরে ঘটনাটা বললাম আম্মাও আব্বাকে বলল যে সেম দুটো ঘটনা এই বাড়িতে যখন সিমটমগুলো হচ্ছে এই বাড়িতে না থাকাটাই বেটার আমাদের পরবর্তীতে আমরা এই বাসাটা ছেড়ে দিই আমরা এটা ছিল আমার ছোটবেলার এক্সপিরিয়েন্স এটা দিয়ে আসলে শুরু হয় এটা দিয়ে শুরু হ্যাঁ বলতে গেলে বলা যায় যে আমি মানে ভয় পাওয়া শুরু আমার এখান থেকে আমার জামিল ভাই এর পরের ঘটনায় আমরা যাই এরপরে মাঝখান দিয়ে অনেক অনেকগুলো বাসা চেঞ্জ হলো টিকাটুলিতে আমাদের নিজের বাড়ি করলাম ওখানে আমরা থাকা শুরু করলাম এই সময়ে আমার এক কাজিন টিকাটুলির আশেপাশে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কেনে তো একদিন আমি বলেছি যে আমার দোকান নবাবপুরে আমার ব্যবসা তো আমি ওখানে বসেছিলাম বোনের হাজবেন্ড আমাকে ফোন করে বললো যে জামিল তুই তো সেই মিলাদের সময় আসলি আর তো আসলি না আজকে আয় একসাথে আমার ঘরে ডিনার করো একটু গল্প টল্প করবো চলে তো আমি বললাম যে ফাইন আব্বার সাথে আলাপ করলাম আব্বা বলল যে ওকে ফাইন তুমি যাও সকালে দোকানে চলে এসো আমি গেলাম রাতে ওদের বাসায় দশটা সাড়ে দশটার দিকে গেলাম তো ডিনার করতে করতে প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে গেল তো আমরা গল্প করতে 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 একটা সময় আমার আপা বলল যে একটা কাজ কর জামিল আমার ঘুম আসছে আমি ঘুমোতে চলে গেলাম আমার আপার দুই ছেলে তো বললো যে তুই তোর ভাগ্নেদের সাথে ওদের রুমে গিয়ে ঘুমাস আমি তো ওকে ফাইন তুমি চলে যাও সুতে চলে যাও আপা চলে গেল আমি আমার দুই ভাগ্নে দুলাভাই গল্প করছি একটু পরে আমার আমার ছোট ভাগ্নেটা বলছে যে মামা আম্মুর রুমে এসি আছে আমার গরম লাগতেছে আমি আম্মুর রুমে চলে যাই আমি যা চলে যা তুমি ভাইয়ের সাথে ঘুমা আমি কাউকে ফাইন একটু পর আমার বড় ভাগ্নেটা বলেছে মামা আমারও গরম লাগছে আমিও আম্মুর রুমে চলে যাই আমাদের রুমে এসি নাই আমি কি যা চলে যাও ওকে ফাইন চলে যা তো আমি আর আমার দুলাভাই মিলে গ্ল্যাডিয়েটার মুভিটা দেখছিলাম তো আমি ওই মুভিটা দেখতে দিন আমি ঝিমাত ছিলাম বসে বসে আর কি দেখার চেষ্টা দুলাভাই কফি বানালো কফি খেলাম তারপর ঘুম কাটছে না তো একটা সময় যখন দুটো বেজে গেছে তো অন্য দুলাভাই বলকে যা তুই শুতে চলে যা তারপরে আমি চলে গেলাম রুমে বলে রাখা ভালো ভিতু টাইপের মানুষ তারপরে অন্ধকার আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না ডিম লাইট থাকলে ওটা আমি জ্বালাই না আমি যথারীতি আমি আমার ওই ঘুমের পরিবেশটা তৈরি করলাম অন্ধকার করে জাস্ট ঘুমোতে যাব তখনই আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে ফোন দিল যেহেতু একটা বিশেষ ফ্রেন্ড তার ওর সাথে প্রায় আধা ঘন্টা কথা বললাম আমি তো আধা ঘন্টা কথা বললে কিন্তু ন্যাচারালি ঘুমের ভাবটা থাকে না ঘুমের ভাবটা কেটে যায় ফোনটা ওকে বায় বলে ফোনটা কাটলাম তখন প্রায় তিনটার কাছাকাছি চলে এসছে সময়টা তো আমি আমার আব্বার একটা কথা আছে যে তুমি যখন ঘুমোতে যাবা ঘুমটা যেহেতু মৃত্যুর কাছাকাছি তো ঘুমোতে যাবার আগে কিছু তুমি যতটুকু দোয়া দোয়া দূর পারো পরে ঘুমেও যাতে ঘুমের মধ্যে তোমার মৃত্যুটা হলেও সেটা খুব সুন্দর একটা মৃত্যু হয় আমি সেই হিসাবে আমি যতটুকু দোয়া জানি আমি দোয়া পড়লাম এর মধ্যে আমার বড় ভাগ্নেটা একটা অভ্যাস আছে মানে শরীর উপর হাত পা তুলে ঘুমায় আর কি মানে বেশ বিরক্ত করে ঘুমের মধ্যে তো আমি শুয়ে পড়লাম শুয়ে দেওয়ার পরে জাস্ট পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড জাস্ট আমার চোখটা বন্ধ করলাম এমন সময় একটা হাত আমার উপর আসলো তা আমি জাস্ট আমার ভাগ্যের নাম নিয়ে বললাম যাই হাতটা সরা গরম লাগছে আমি নিজেই ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিলাম একটু পরে আবার হাতটা আসলো তখনই আমার মনে পড়লো যে আমার ভাগ্নে তোমার পাশের রুমে এটা কার হাত এটা যখন বলবো তখনই হাত পা কাপুনি শুরু হয়ে গেছে আমার মুখ দিয়ে তো দোয়া দূর আসছে না তখন একটা পা আসলো আমার উপরে আর আমার রুমটা এমনই অন্ধকার ছিল আমি শুধু আমার ওদের অস্তিত্বটাই টের পাচ্ছি আদারওয়াইজ আমি কিচ্ছু দেখছি না আমি আমার নিজেকেই দেখছি না এত অন্ধকার শুধু আমি যখন আমি সাহস করে যখন ওই হাতটার উপরে হাত রাখলাম আমার হাত রাখলাম আর বা ওই পাটার উপরে আমার হাতটা রাখলাম দেখলাম যে বিশাল বড় বড় লোমস একটা শরীর লোমস পা এবং বেশ ওয়েট আমি ছড়াতে চেষ্টা করছি পারছি না আমি আমি চিৎকার করবো আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছে আমি ওই সিচুয়েশনের কথা আমি আজও বলতে পারি না আমি একটু পরে টের পেলাম যে ওই জিনিসটা আস্তে আস্তে আমার শরীরের উপরে উঠে পড়ছে মানে আমি বলতে পারবো না আমার কাছে মনে হয় যে গরিলা টাইপের শরীর থাকে না যে লোমস্য শরীর গুলো আমরা ফিল্মে দেখি যে মনে হয় যে ওই টাইপের বিশাল শরীর লোমস্য শরীর অনেক আস্তে আস্তে আমার গলা চেপে ধরছে দোয়া দুধ পরে পরে আস্তে আস্তে জিনিসটা স্মোকের মতন হয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেল মানে যখন দোয়া দুধ পড়ছে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছে ওয়েটটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এবং আমি খেলে দেখলাম যে জাস্ট মানে কেমন যেন আমার মনে হয় যেন বাতাসের মতো একটা কিছু একটা টের পেলাম আমি যে চলে গেল বা জিনিসটা হালকা হয়ে গেল আমি উঠে দরজাটা খুলে গিয়ে দৌড় দিয়ে সেই দুলাভাই পাশে গিয়ে ড্রয়িং রুমে বসে আমি হাঁপাচ্ছি রীতিমতো তখন আপনার দুলাভাই জেগে হ্যাঁ উনি ছবি দেখছে উনি
হাই ক্লাস দেওয়া বারান্দা বারান্দার মধ্যে উনি খুব শখ করে ইজি চেয়ার রেখেছে বিকেল বেলা ওখানে বসে চাটা খায় পয়সা টসা ভালো আছে যার জন্য মানে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই মানে খুব রিল্যাক্স দিন যাপন করে অনেক উনি যেদিন প্রথমে এই বাড়িতে শিফট হলেন তার পরের দিনে উনি নাকি দেখলেন যে রাত্রে উনি বসে টিভি দেখছেন কি মনে করে উনি জাস্ট ওই বারান্দার দিকে তাকালেন তখন দেখলেন যে ইজি চেয়ারে সাদা কাপড় একজন মহিলা জাস্ট দোল খাচ্ছে কয়টার দিকে এটা তখন মিড নাইটে তিনটা সাড়ে তিনটা এই সময়টা আমি বললাম যে আপনি এই জিনিসটা দেখার পরে এখনো চুপ করে বসে আছেন তখন আমাকে বললো যে দেখ ফিলিংসটা তো নাই এই কারণে আমার ফিলিংস নাই যে আমি ছোটবেলা থেকে এই ধরনের জিনিস দেখতে তো অভ্যস্ত আমাকে ওরা কোনো ক্ষতি করে না কিন্তু আমি টের পাই যেমন উনি একদিন একটা কোনো একটা কাজ সেরে ওনার নিজের গাড়ি আছে উনি নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে উনি আমাকে বলে দেখ এই কথাগুলো আমি কাউকে শেয়ার করি না তুই যেহেতু এটা ভুক্তভোগী তাই তোকে বলছি আমি এটা আমি জাস্ট গাড়ি ড্রাইভ করে আমি আসছি হঠাৎ উনি গাড়ির লুকিং গ্লাসে তাকে দেখে যে পিছনে কেউ একজন বসে আছে ওনার গাড়িতে ওনার গাড়িতে উনিও নামাজ রোজার খুব এবং ওই মোটামুটি আমার জানা মতো কোরআন শিব প্রায় অর্ধেক মুখস্থ ওনার উনি তখন বিভিন্ন দোয়া পরে জাস্ট শরীরটা বন্ধ করলো আবার তাকালো ওটা ম্যানেজ নাই নাই তখন গাড়িটা উনি স্লো করলো রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামালো পিছনে দেখলো যে নাই কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই দোয়া পরে আবার চলে আসলো ওই জিনিসটা যখন দেখলো যে ইজি চেয়ারে সে বসে আছে তখন কিন্তু আবার সে দোয়া দুধ পরে দোয়া ফু দিল ফু দেওয়ার পরে জাস্ট কিছু একটা আমল আছে উনি জানে তালি দিলে যতটুক পর্যন্ত তালিটা যায় অটুক জায়গায় মানে ব্লক হয়ে যায় ব্লক হয়ে যায় ব্লক হয়ে যায় জাস্ট উনি ওটা করলো ওটা ম্যানিস এবং এই জিনিসটা উনি প্রায় দেখে কিন্তু ওনার কোনো ক্ষতি করে না তো উনি বলে যে দেখ প্রতিটা মানুষের সাথে এটা যেটা রাব্বি ভাই বলে যে প্রতিটা মানুষের সাথে জিন থাকে জিন থাকে আমি বললাম যে তুলাভাই আপনি এবার কিভাবে থাকেন বলকে দেখ উনি একটা কথা বলল যে প্রতিটা বাড়ি নাকি একটা জিন পাহারা দেয় বা একটা মানুষের সাথে একটা জিন থাকে এরাও তো এরা ওদের কাজ করছে আমার তো কোনো ক্ষতি করছেন এরা তো বললো যে দেখ এই যে জিনিসটা এটা তোর আপুকে বলিস না বললে উনি একদিন ওই বাড়িতে থাকবে না থাকবে না এবং মজার ব্যাপার হলো সুমন ভাই ওই বাড়িটা আজও আছে ওরা আজও ওখানে থাকে কিন্তু আমার আপু আর আমার দুই ভাগ নাকি আজও কিচ্ছু দেখেন ওই বাড়ি কিচ্ছু দেখে ওকে মানে আসলে অনেকে এই জিনিসটা নিতে পারে না মানে সাহস আছে তারা হয়তো মানিয়ে নিতে পারে যে আর অনেকে আছে যে যদি ক্ষতি করুক আর না করুক এই ধরনের একটা কিছুর এক্সিস্টেন্স আছে এইটা মেনে নেয়াই বললাম না যারা ভুক্তভোগী তারাই শুধু ফিলিংস টা বোঝে আদারওয়াইজ আর কেউ বুঝবে না বুঝবে না সবার কাছে এটা আজ খুবই মনে হতে আজ খুবই মনে হয় হ্যাঁ ওকে তারপরে হ্যাঁ দুলভাই সেটা যেন একদিন কি হলো যে ওই বাড়িতেই আপার সাথে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে দুলভাই মনমালিন্য হয় তখন আমার ভাগ্নার মধ্যে হয়নি সম্ভবত আরো আগের ঘটনা তো আপার জাস্ট কি করে দুলভাইয়ের সাথে রাগ করে অন্যদিকে মুখ করে শুয়ে রয়েছে সে মাঝারতে যখন আপার ঘুমটা ভাঙে আপা দেখতেছে যে আপার পাশেই দুলভাই শুয়ে আছে কিন্তু দুলভাই চোখটা বড় বড় করে আপার দিকে তাকিয়ে আছে আর জানালাটা খোলা ছিল জানালার মধ্যে বাইরের সেদিন পূর্ণিমা ছিল যার জন্য আলোটা একটু মানে ঘরের মধ্যে পড়ছে চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে যে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছে তো আবার রাগ করে বলে যে হ্যাঁ এতক্ষণ বকা টকা দিয়ে আমার দিকে বা তাকিয়ে আছে জাস্ট এই টাইপের কিছু একটা বলে আবার মানে একটু অভিমান করে যখন ওপাস ঘুরবে ওপাস ঘুরে দেখে কি যে দুলাভাই নিচে ঘুমাচ্ছে দুলাভাই নিচে ঘুমাচ্ছে এটা দেখা পান আপা যখন দেখছে এটা কিসের রাগ কিসের ঝগড়া কিসের অভিমান আসতে করে উঠে গেল দুলাভাই পাশে জড়ায় উনি আর পেছন পিছনে তাকে দেখলই না যে ওটা আছে কি নাই আর দেখলই না দেখে <laughs> তো আমার সেই রাতে ঘটনা পরে যখন আমার দুলা ভাই বললো যে এখন কি করবি এখন যা ঘুমাতে আমি তো দুবার ফুদে আমি অসম্ভব মরে গেলেও তো আমি যাবো না ওই রুমে করবি হ্যাঁ কি করবি আমি আপার রুমে গিয়ে ঘুমাবো সকালে আপাতত অবাক যে কি এই রুমে কেন সবাই এসি চলছে তাই রুমে চলে আসলাম ওই একটা এসির কস দে দু তিন বছর আগে এই ঘটনাটা শুনেছে শুনেছে কিভাবে একদিন আমাকে আবার ওই বাড়িতে ডেকেছিল গিয়ে দেখি যে ওরা কোথাও একটা যাবে বেড়াতে টেড়াতে যাচ্ছে কোথাও একটা এই পজিশন তো আমার দুলাভাই আমাকে মুচকে এসে বলে যে জামিল থাক তুই আমি আসি বেড়াতে আমি কয়টার দিকে আসবেন বলে রাখা বলো ওরা কিন্তু মানে বললাম তো ওদের মানে শখিন মানুষ তো দেখা গেল রাতে খেতে মন চাইছে ওরা গুলছে না চলেছো গাড়ি নিয়ে আমি ঠিক আছে চলে আসবো তো আমি নিচে আমি দারোনের পাশে গিয়ে বসি নিচে থাকবো তাও বাসায় বাসায় থাকবো তখন আপা বলো কি হয়েছে আমি এই ঘটনা আপাকে বললাম আপা বলো যে এটা কি বলিস আমি জীবনে দেখলাম না এটা তোরা দেখে সেটা হয় নাকি আজকে চোদ্দ পনেরো বছর অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে গেল ইনভাইট করেছে যে তুই আয় যে একা আছি ওর রাতের বেলা দেখতাম কি ওই যে ওর কিচেনটা আছে কিচেন এখানে 
তালা লাগিয়ে রাখতো তো আমি বললাম যে কি রে ঘরের ভেতরে কিচেন তালা লাগিয়ে কেন রাখো ও যেটা বললো যে আছে ঘটনা আছে এই জন্য তালা লাগায় রাখে তো আমরা রাতের বেলা কিছু একটা খাওয়ার জন্য মনে হয় আমার কিচেন থেকে কিছু একটা আনার দরকার ছিল সিচুয়েশনটা এরকম যে প্রয়োজনে খাবে না তাও কিচেনে যাবে না কি ঘটনা কি আমি শুনলাম যে বিষয়টা ওদের যেই কিচেনটা আছে এই কিচেনের পাশেই হচ্ছে আরেকটা ফ্ল্যাট আছে ওই ফ্ল্যাটের একটা কিচেন আছে ওইখানে মাত্র মনে হয় এক দুইজন মেম্বার থাকে এবং অনেক ম্যাক্সিমাম সময় ওরা থাকেও না তো এটা ফাঁকাই থাকে অনেক সময় ফ্ল্যাটটা তো যেটা হয়েছে যে ওদের ফ্যামিলির মানুষজনের মতো যে ওই কিচেনের রাতের বেলা যেই গেছে ওরা দেখেছে যে পাশের যে কিচেনটা আছে পাশের কিচেনে কোনো না কোনো কিছুর অ্যাক্টিভিটিস চলে এবং ওই বাড়িতে মানুষজন না থাকাকালীন সময় ওই ফ্ল্যাটটা যখন সম্পূর্ণ ফাঁকা কেউ নেই তখন ওই কিচেনে কোনো না কোনো মানুষকে দেখা যায় যে ওই লাইট জ্বালালে তো আপনি পাশে কিছুটা দেখতে পান ওই হালকা অবয়বের মধ্যে দেখা যায় কেউ হাঁটাহাটি করছে এই কিচেনে এই ভয় ওরা রাতের বেলা কিচেনে যায় না মানে বেশ কিছুদিন সাফার করার পর ওরা ওই বাসাটা চেঞ্জ করে চলে গেছে তো যদি আমরা ডর টিম চেষ্টা করেছিলাম যে ওই বাসাতে কোনো একটা এপিসোড ধারণ করার জন্য কিন্তু সামহা আমরা অনুমতি পাইনি এরপর আমি সুমন ভাই আমি একটা কক্সবাজার একটা ঘটনা শোনাতে চাই আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা অনেকবার গিয়েছি আমি সেখানে তো একবার আমি আমার একটা ফ্রেন্ড দুজন আমরা কক্সবাজার খুব ফেমাস একটা হোটেলে উঠলাম হোটেলের নামটা নাই বলি তো হোটেলে উঠার পরে আট নয় দিন থাকবো এরকম একটি প্ল্যান ছিল আমাদেরকে সেকেন্ড ফ্লোরে দেওয়া হলো হোটেলটা এক সাইডে ছিল ছতলা এক সাইডে ছিল তিনতলা তো আমরা যে তিনতলা যে সাইডটা ওই সাইডে আমরা ছিলাম জাস্ট আমাদের মাথার উপর ছাদ ওখানে কোনো রুম ফ্লোরে হ্যাঁ ওখানে ওখানে কোনো গেস্টদের কোনো রুম নেই তো প্রথম দিন বেশ ভালোই ছিলাম সারাদিন সি বিচে গেলাম গোসল গোসল করলাম ঘুরে ফিরে এসে যখন রাত্রে ঘুমোতে যাব তো সেই সময় তো মনে করেন যে অ্যান্ড্রয়েড সেট চালু হয়নি জাস্ট আমরা নিজেরাই গল্প করে কাটাচ্ছিলাম হঠাৎ শুনি কি যে বাথরুম থেকে ট্যাপ ছাড়া শব্দ পানির ট্যাপ কেউ একজন ছেড়েছে ছোটবেলার ঘটনাগুলো জানতো তোর সাথে তো এরকম শুনলাম নাকি এরকম কিছু দেখ তোরটাই আসে এরকম ভয়টা দেখাচ্ছে কিনা তো জাস্ট আমারও একটু হালকা হতে পারে যে হতে পারে এরকম অস্বাভাবিক কিছু না আমি কিন্তু এখন কিন্তু যদি হোটেলে একা থাকি আমি কিন্তু টয়লেট চেক করি খাটের নিচ চেক করি আমার কেন যেন মনে যেন কেউ একজন আছে এখনো আমি যদি বাসায় দেখা গেলো যে আমি আমার রুমে একা আমার ফ্যামিলি হতে কেউ বাইরে গেছে আমি আমার রুমে একা আমি পর্দা ভালো মতো চেক করি পর্দার পেছনে ভয়গুলো থেকে যায় কেন জানি আমার কাছে মনে হয় যে কেউ একজন আছে আমার ভাস্তি ভাগ্নিরা বা খুব হাসাহাসি করে জিনিসের জন্য তারপর আমার কাছে যাই হোক তারপর কি হলো তারপরে কক্সবাজারে তো আমি যখন বললাম যে কেসে দেখি হয়তো কলের কোনো সমস্যা কিনা বাথরুমে গেলাম কলের কোনো মানে কলে পানি পড়ছে না তখন ওই বন্ধুগুলোকে দেখ দেখছি সে তখন আমরা পানি আসলে এখন তো পানি পানি তো আমি ওকে দেখ এটা এমন হতে পারে পানিটা পড়ছিল হয়তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে এরকম ওকে ফাইন আবার দরজা লাগালাম আবার গল্প করতে হতে আবার পনেরো মিনিট পর সেই পানি পড়ার শব্দ চার মিনিটের ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়ে গেল আপনারা শুনছেন ডর হন্টেড বাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সাথে রয়েছে আপনি চাইলে ডরে আসতে পারেন এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই প্রিয় শ্রোতা চার মিনিট পর আমরা আবারও ফিরব ডর চার মিনিট পর আরো একবার স্বাগত শুনছেন ডর হন্টেড বাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আমি আর জে কিবরিয়া উইথ মাই টিম সুমন লোবান এবং রেজা ভাই ঠিক রাত বারোটায় যোগ দেবেন প্রিয় শ্রোতা এই অনুষ্ঠানটি চলাকালীন সময়ে আপনি একটি নীরব জায়গায় বাস করুন এবং আপনার ঘরের মধ্যে অবস্থান হলে জানালাটা হালকা করে খোলা রাখুন বাতিটি নিভিয়ে দিন রেডিওর ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড নিশ্চিন্ত করুন এরপর শুনতে থাকুন ডর দেখুন সত্যি সত্যি ব্যাপারটি এটি কিনা যেটা আমরা বলি ডর মানে ভয় ডর
আবার দরজা খুললাম পানি পড়া নাই তো জাস্ট প্রথম দিন জিনিসটা আমরা ইগনোর করলাম অতটা গুরুত্ব দিইনি আমরা পরের দিন পরের দিন শুরু হলে কি সিমটম ছাদের উপর দৌড়াদৌড়ি অনেকগুলো ছোট বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি কারণ বড় বাচ্চারা এভাবে দৌড়ায় না ছোট ছোট বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করলে যে ধরনের সিমটম বা আওয়াজ হয় ওই ধরনের আওয়াজ তো আমাদের খুব বিরক্ত হচ্ছে মানে রাত্রেবেলা কিন্তু ছাদে কেউ দৌড়ালে কিন্তু আওয়াজটা খুব বেশি হয় বেশি হয় নিচে ফ্লোর দিকে অনেক নিরব নিরব থাকা বিশেষ করে ওই বড় বড় যদি কেউ ঘুমায় আওয়াজটা কিন্তু ধুপ ধুপ শব্দ একটা অন্যরকম হয় একটা দ্বিতীয় দিন আমরা ঘুমোতে পারলাম না আওয়াজের জন্য প্রচন্ড ধুপ ধুপ শব্দ কে একজন হাতুড়ি দিয়ে এরকম টক টক করে পেটাচ্ছে এরকম মানে বোঝা যায় যে কিছু তখন আমি বললাম যে এত রাত্রে কে আসতে পারে তখন আমার বন্ধুরা বলো যারা চল ছাদে গিয়ে দেখি আমি পারবো না তুই অন্তত যা ও বলতেছে না আমি একা পারবো না তুই সহ চল তো দ্বিতীয় দিন আমরা গেলাম ছাদে কিন্তু গিয়ে দেখি ছাদের দরজাটা বন্ধ তালা মারা আমরা যদি গিয়েছিলাম তখন তো হোটেল বয়টা সবাই ঘুমাচ্ছে চতুর্থ দিন আমি ওইটা হোটেল বয়কে ডাকলাম রুম সার্ভিস যে করে বয়টাকে বললাম যাচ্ছা এরকম যে এই ছাদে আমি এরকম শুনি এই প্রথম দুই দিন শুনলাম যে বাথরুমে কলের আওয়াজ ও সরি আরেকটা কথা ভুলে গেলাম যে লাইটটা অটোমেটিক জ্বলছে নিচ্ছে তো এটা আমরা নর্মালি ভাবতে পারি যে না এটা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট সেটা আমরা অতটা গুরুত্ব দিইনি তাও বললাম ওকে যে এই সিমটম গুলো হচ্ছে তখন ওই ছেলেটা দেখলাম কেমন ব্যাপার চাকা খেয়ে গেল একটু হোটেলে গেস্টের ছেলেরা হতে আছে ওরা হতে গেছে তখন আমি বললাম যে দেখো গেস্টের ছেলেরা যদি গিয়ে থাকে আমরা কিন্তু রাত্রে ভয় <laughs> তো রাত্রে ঘুমালাম ওর সাথে তারপরে দেখা গেল যে ওই রাতে কিন্তু ওই যে ছাদে দৌড়াদৌড়িটা বন্ধ হয়ে গেল তারপরে শুরু হলো কি দরজায় নক করা পরপর তিন দিন এরকম নক করা হচ্ছে ম্যানেজারের কাছে গেলাম গিয়ে বল বললাম ম্যানেজারও এটা কোনো সন্তোষজনক জবাব আমাদের দিতে পারলো না যে স্যার আপনারা বলছেন এটা কখনো তো এরকম কোনো কমপ্লেন আসেনি দে কি বলতেছেন এগুলো এরকম বললাম না যে যারা ভুক্তভোগী তারাই বোঝে এখন আমরা তো এটা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবো না যে এটা হচ্ছে আসলে এই সিমটমগুলো হচ্ছে তখন পরের দিন দিনের বেলা আমরা যখন সাগরে গোসল করতে গিয়ে তখন ও বলল যে দেখ আজকে আমি আমার ফ্রেন্ডটা বললো যে আজকে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আজকে যদি নক করে আমি দরজা খুলে দেখবো যে যা থাকে কপালে তখন আমি বলি দেখ এটা সাহস করে ঠিক না আসলে জিনের তো ব্যাপার সেবার থাকে মানে ও জাস্ট এমন আমি একটা সাহস দেখালো আমি আর কোনো প্রতিবাদ করলাম না আমি কাউকে ফাইন দেখি যদি হয় এরকম তাহলে দেখিস ওই রাত্রে কিন্তু কিছু হয়নি পরের দিন থেকে আবার শুরু হলো নকটা যে নকটা প্রথম দরজায় তারপর জানলায় আবার জানলায় দরজায় প্রথম আসতে আস্তে আস্তে করতে করতে জাস্ট মানে বেশ বড় করেই মানে জাস্ট মানে দরজায় কিল দিলে যেমন হয় এখন ও জাস্ট একটা বিশ্বাস কে দেখবো কে থাকে আমি বললাম আমার তো সাহস নেই তোর বললাম যে হোটেল চেঞ্জ কর তুই থ্রিল দেখাবি যা যা আমি পারবো না ও জাস্ট দরজা খুলে প্রথম রাইট সাইড এ তাকালো কিচ্ছু নাই যখন লেফটে তাকালো তখন শুধু একটা চিৎকার দিলো খেলো আমি যে ধরলাম কি হয়েছে ওর গিয়ে দেখি যে মানে ও বা জাস্ট মানে স্ট্যাচুর পর দাঁড়িয়ে হচ্ছে আমি যখন ওকে ধরলাম আমার হাতের উপর সেন্সিস পড়ে গেল তাড়াতাড়ি আমি যে রুম সার্ভিস যারা করে ওকে ডাকলাম এত রাত্রে ডাক্তারও পাওয়া যায় না তারপর ওকে নিয়ে একটু মানে যাই কোনো কষ্ট করি ওকে ডাক্তারে নিয়ে গেলাম মোটামুটি এক থেকে দেড় ঘন্টা পর ওর সেন্স আসছে ওর এবং তারপর প্রচুর জ্বর যখন ওর বাসায় ফোন করি ওর আব্বা বলে যে তাড়াতাড়ি তোমরা চলে আসো এটা চলে আসার পর ঢাকা আসার পরেও কিন্তু ওর জ্বর প্রচুর জ্বর প্রচুর জ্বর তখন আর ওকে জিজ্ঞেস করি না যে কি হয়েছিল ব্যাপারটা পরে যখন ঢাকা আসার পরে যা পাঁচ ছদিন পর যখন সুস্থ হলো তখন আমি বললাম যে কি দেখছিস তুই তোমরা এই প্রশ্ন আর করিস না আমাকে এবং আমার আমারও খুব আফসোস যে আমি আজও অবধি কিন্তু জানতে পারলাম না যে সে কি দেখেছিল আপনার সেই ফ্রেন্ড তো এখনো আছে এখনো ওকে আমরা আসলে এই কিউরিয়াসিটি আমাদের মাঝেও আপনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন মানে আমাদেরও মনে হচ্ছে আসলে কি দেখেছিল যেভাবে এটার ব্যক্তি শুনেছি জ্বর চলে আসছে এবং অনেক আপনারা ক্যান্সেল করে দিয়ে বাসায় চলেছেন সে অনেক দিন ভুগেছে ওটা আমার মনে হয় ফান হইলে ওটা অত দূর পর্যন্ত করা আমি আমি যে আপনাকে বললাম আমি ছোটবেলা থেকে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি খুব বিশ্বাস করি হতে পারে যে জিন দেরি জিন বলি আর যেটাই বলি বাজে কিছু দেখেছে এটা এটা আসলে অনেক সময় আমরা দেখি যে মানে মোটিভ ছাড়াই মানুষের সাথে এই ধরনের ঘটনা ঘটে ওই যে আমরা জানি যে জিন বিভিন্ন প্রকারের মানে ভালো খারাপ দুটোই আছে এবং কিছু জিন আছে যে যারা হয়তো খারাপ কিন্তু খুব বেশি ক্ষতি করে না সরি সুমন আমি একটু বলতে ভুলে গেলাম কম্বল গায়ের থেকে সরে যেত ঘুমালে মনে জন্য মানে কম্বল সরে যাচ্ছে এরকম তখন ও আমাকে বলে যে কি রে কম্বল টানিস কেন আমি কোথা টানলাম তুই হয়তো ঘুমের মধ্যে হয়তো সরে গেছে কিন্তু একদিন কিন্তু আমি এটা পেলাম যে মানে মনে হচ্ছে যে কেউ একজন কম্বল টান দিচ্ছে মানে এটা অতটা বড় আকারের হয়নি কিন্তু মনে হচ্ছে যে কিছুক্ষণের জন্য হয়তো আমার বুক থ
मानसिकारे <laughs> <laughs> खसखसारे भाड़ा शब्द तो जिन एक दिन की घुमान <laughs> प्रकाश करतेब्बा सुनल मन घर के रागी चो दिखे तक तर बाली नीचे छोट कर बेचे गले तर पेटे बातम अब्बा के बोला पर दिन एक कथा बसा भाड़ा ट गोला 
সামনে দিয়ে মানে যাচ্ছে কারখানা কিন্তু সারা রাত কাজ হয় ঈদের সময় টমা আসলে সারা রাত কাজ হয় ওটা কিন্তু এখনো দুইটা তিনটা পর্যন্ত কারখানা কাজ চলে জাস্ট আগুন একটা গোল্লা চলে যাচ্ছে সামনে কিন্তু ওদের কোনো ক্ষতি করতো না যেমন আরেকটা ভাড়াটা দেখা গেলো একটা ফ্যামিলি ছিল ড্রাইভার ফ্যামিলি ওই ড্রাইভারটা রাত তিনটা সাড়ে তিনের দিকে আসতো তখন ওর বউকে বলতো যে তুমি মাছটা গরম করো ও বউ যখন মাছটা গরম করতো মানে পাক ঘর তো ছিল দূরে আর এক পাক ঘরে হতে দেখা গেলো সাত আটটা ফ্যামিলি রান্না করতো উনি জাস্ট মানে তরকারি গরম মধ্যে হঠাৎ উপরে তাকে দেখতো যে টিনের চালের উপরে একটা কোনো কালো অভাব গালে হাত দিয়ে মাছের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু ও ওকে কিছু ডিস্টার্ব করতো না শুয়ে ছিল সকাল উঠে থেকে জাস্ট রুমের থেকে বাইরে তার খাটটা এনে রেখে দিয়েছে রুমের বাইরে তার খাট সহকারে রুমের বাইরে এসে আমি জানি না এটাকে ওদের সাথে এবং এবং আরেকটা কথা বলে কি একমাত্র ক্ষতিটা ওদেরই করছে আর কিন্তু কাউকে ক্ষতিটা করেনি মানে ক্ষতি বলতে যে আর কারো অসুবিধা যেমন যেমন ওই বউটা যখন দেখলো যে টিনের চালের উপরে যে একটা কালো মাছের দিকে তাকিয়েছে ও কিন্তু তাকিয়ে ছিল আর কিছু বলে নেই বলে নেই যে আমাকে একটা মাছ দে আর ওটা দেখতে তো অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে ওর কোনো ফিলিংস হয়নি ক্ষতির মধ্যে একটা ক্ষতি হচ্ছে যে নতুন বউটা এখন আমরা জানি না আমরা ইসলামিক হিসাবে দেখা যায় যে অনেক বউরা যদি একটু একটু কি বলে একটু উল্টা পাল্টা চলাফেরা করলে কিন্তু এই ধরনের একটু সিন্ডম হয় হয় কি কিছু কিছু সময় আছে কিছু প্রহর আছে এগুলোকে অ্যাভয়েড করে চলতে বলে যেমন সন্ধ্যার সময়টা মানে চুল ছাড়া অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় যেতে বা এই সময়টা যেমন খুব একটা মানে মানে কিছু সময় আছে যে নেগেটিভ এনার্জি গুলো খুব বেশি শক্তি অর্জন করে এবং ওই জিনিসগুলো অ্যাক্টিভ থাকে তখন চড়ে বেড়ায় গ্রামের মধ্যে এই জিনিসটা প্রচলন আছে যারা গ্রামে থাকে তারা খুব ভালো বলতে পারবে যে মুরুব্বীরা সবসময় বলে থাকে যে সন্ধ্যার সময় ওই সব জায়গা ওই বাসঝাড় বা বিভিন্ন চালতা গাছ বা আরো কি কি আছে যে ওই সব জায়গা অ্যাভয়েড করতে চল ওই বাড়িতে আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল যে আরেকটা ফ্যামিলি একটা রিলেটিভ আসছিল বেড়াইতে তো ওদের যে মানে ছেলেদের যে টয়লেটটা ছিল ওটা দরজাটা ভাঙা ছিল তো ছেলেটা যখন রাত্রে বেলা টয়লেটের দরকার পড়লো ও টয়লেটে গেল দরজাটা ভাঙা ছিল দরজাটা সে লাগায়নি ভাঙা ছিল যখন দরজাটা খুলে গেছে খুলে অন্ধকারে সে যখন টয়লেটটা সারলো সে যখন বের হবে তখন দেখি জাস্ট মানে এটা ওদের ভাষ্য আমরা তো দেখিনি এটা শোনা কথা জাস্ট এখানে একটা পা দূরে একটা পা দিয়ে জাস্ট টয়লেটের সামনে দাঁড়ানো এই এই ধরনের কিছু একটা দেখে মানে এই ধরনের জিনিস দেখতো সেই বাড়িটা কি এখনো তো নাই নিশ্চয়ই মালিকের একটাই মেয়ে ছিল যে কিনা ওই ওই ওদের দ্বারা প্রজেস্ট এবং এখনো কিন্তু সে অ্যাবনর্মাল অ্যাবনর্মাল কি ধরনের অ্যাবনর্মাল ওর কিন্তু বয়স হয়ে গেছে প্রায় ফিফটি ফাইভকে দেখলে মনে হচ্ছে সতেরো আঠারো বছর একটা মেয়ে ও হাফ প্যান্ট পরে ফ্রক পরে শুধু শুধু কাঁচা লবণ খাবে হাত মুঠ ভরে ভরে কাঁচা লবণ খাবে এখনো এবং কিন্তু ওরা কিন্তু ফ্যামিলি লোকরা কিন্তু ওরা মানে এটা শোয়ে গেছে সবাই রাত্রে উঠে এখনো কিন্তু সে রাত্রে উঠে ওই বাড়িতে কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে গেছে এখন ওই বাড়িতে এখন কিন্তু একটা নারকেল গাছ আছে নারকেল গাছটা কাটা হয় নাই ও মানা করছে যে নারকেল গাছটা কেটো না কাটলে আমি ওদের সাথে কথা বলতে পারবো না ও কিন্তু বাবার রিকোয়েস্ট করছে বাবা সব কেটে ফেলো এই নারকেল গাছটা কাটবো না ওর বাবা মা যখন অন্যান্য গাছ কাটে ওদের কিন্তু অনেক যে শ্রমিকরা যারা ছিল ওরা কিন্তু নাকমুখে রক্তটা মানে একজনকে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছিল গাছগুলো যখন জাস্ট আমার ওদের ওদের ওদেরকে যেমন উচ্ছেদ করা হয় আর কি এটা কি ওই মেটা এখনো বেঁচে আছে মেটা এখনো ছাদি গিয়ে রাত এক একা কথা বলে জাস্ট ওর লোকজনের সাথে দেখে যে আমরা যে ফিল্মে দেখি যে এক একা কথা বলে ওরকম এক একা কথা বলে কার সাথে কথা বলে যে ওরা বসে আছে ওদের সাথে কথা বলি এবং ওর একটা সিক্স সেন্স আছে সিক্স সেন্স কেমন যে ওর একটা ভাই একবার এটা অনেক আগে ও রাজশাহী না কোথায় যেন যাবে তো বলছে ভাইয়া তুমি যেও না যেও না ওকে তুমি একটু ওই যে অটিস্টিক বাচ্চাদের মতন কথা বলে যে ভাইয়া তুমি যেও না কেন যে না আমি বললাম যেও না আর ওর ভাইরা কিন্তু ওর মানতো যে জানে যে না ওরা অনেক কথা সত্য হয় ঠিকই জানি দেখা গেল যে ওই দিনে ওদের যেখানে অফিসের যে গাড়িটা যাওয়ার কথা ওটা অ্যাক্সিডেন্ট করে নাকি তিন চারজন অলরেডি মারা গেছে ও কিন্তু ওকে বাধা দিচ্ছে যেতে মানা করছে সেই মেয়েটা তো এখনো আছে কি বলবো আমি আজকে মানে এখনো পর্যন্ত যে জামিল ভাইয়ের কাছে আমি যেই ধরনের ঘটনাগুলো শুনেছি মানে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাগুলো অনেক ভালো লেগেছে এবং কিছু কিছু ঘটনা এবং আমি দেখেছি যে জামিল ভাইয়ের হাত মানে ওনার হাত পুরো গুজবাম করে পুরো কাটা কাটা দিয়ে গেছে শরীরের মধ্যে ইনফ্যাক্ট আমি কিছু কিছু ঘটনা ওই সিন চিন্তা করে আমি নিজেও ভয় পেয়ে গেছি আই হোপ যে যারা শুনেছে আজকের ঘটনাগুলো খুব ভালো লেগেছে আমার ধারণা 
তো জামিল ভাইয়ের আরো কিছু ঘটনা আছে আমি জানি বেশ কিছু ঘটনা আছে আসলে সময়ের স্বল্পতা বলে একটা কথা আছে আমরা চাইলেও অনেক কিছু মানে পারি না সময়ের জন্য তো সেই জন্য আজকের মতো মানে শেষ করতে হচ্ছে এখানে মানে আর নিতে পারছি না আজকে মাত্র পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে মানে দেখেছেন সবাই যে শুধুমাত্র আমরা জামিল ভাইয়ের ঘটনায় শুনেছি এত ঘটনা ওনার কাছে আছে চাইলে আরো একটা এপিসোড ওনাকে নিয়ে করা যাবে এই রকম ঘটনা ওনার কাছে আছে তো সেই জন্য জামিল ভাইয়ের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে মানে কখনো যদি আবার সম্ভব হয় আমরা কোন একটা জার্নিতে যেন আরো একবার আপনাকে পাই অবশ্যই আজকের মতো মানে মানে হন্টেড প্লেস থেকে আমরা বিদায় নিব এবং রমজানও চলে এসছে মানে রাত গভীর হচ্ছে অনেকে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে আবার উঠে সেহেরি খেতে হবে তো জামিল ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই জার্নিতে এসে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুমন ভাই আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আর এই বিষয়ে রেডিওকে ধন্যবাদ আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য ওকে এতক্ষণ ধরে তো সবাই জামিল ভাইয়ের ঘটনাগুলো শুনলেন জামিল ভাই খুব সুন্দর করে তার লাইফে ঘটে যাওয়া প্যারানর্মাল এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে তুলে ধরেছে এবং কিছু কিছু ঘটনা সিরিয়াসলি আমি আমি নিজে ভয় পেয়ে গেছি যখন উনি বলছিল যাই হোক এবার আসলে এই বাড়িতে কেন আছি কেন পুরো ডর টিম আজকে এই বাড়িতে আসছি সেই ঘটনাটা একটু সবার সাথে শেয়ার করতে চাই আজকে আমরা যেই জায়গাটাতে আছি এটা একটা চিলে কোঠা বলতে পারেন এবং এই চিলে কোঠাটাও হাফ চিলে কোঠা চিলে কোঠাটা আমরা যারা আছি সবাই দেখতে পাচ্ছি বেশ ভাঙা চোড়া অবস্থায় রয়েছে এবং এটাতে বর্তমানে মানুষ বাস করার মতো উপযোগী না অ্যাটলিস্ট এই চিলে কোঠাটা সো এই বাড়ির বাসিন্দাদের একটা মানে প্ল্যান ছিল যে এটা মানে প্ল্যান ছিল যে এই চিলে কোঠাটাকে তারা ভেঙে পুরো বাড়িটাকে আরও এক্সটেন্ড করবে পুরো বাড়িটাকে বর্তমানে বাড়িটা দুই তলা রয়েছে বাড়িটাকে আরও বাড়াতে চায় এবং চিলে কোঠাটাকে তারা ভাঙতে চায় কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যখনই এটা ভাঙতে চায় তখনই নাকি তাদের ফ্যামিলিতে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম দেখা দেয় এবং এই পর্যন্ত প্রায় পাঁচবার ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে এই চিলে কোঠাটাকে ভেঙে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করার বা পুরো আরও একটা তলা বাড়ানোর জন্য যতবারই চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই প্রবলেম হয়েছে এবং একবার এই বাড়ির একজন বাসিন্দা প্রায় মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে গিয়েছিলেন এবং অনেক দিন হাসপাতালে থাকার পর সে সুস্থ হয়েছে এবং ইনফ্যাক্ট বর্তমানে সে বিছানায় রয়েছে এখনও পর্যন্ত খুব বেশি ভালো হাঁটাচলা করতে তার প্রবলেম হয় তো এই বাড়ির মানুষজনদের প্রবল বিশ্বাস যে এই চিলে কোঠাকে ঘিরে কোনো একটা প্রবলেম রয়েছে এবং তাদের এই বিশ্বাসের আরও একটা শক্ত প্রমাণ হচ্ছে যখনই তারা কখনো এই চিলে কোঠাটার কাজে হাত দিতে চায় এবং এই চিলে কোঠাটাকে সংস্কার করতে চায় তখনই তারা ওয়ার্নিং পায় এবং বিভিন্ন প্রত্যেকটা ফ্যামিলি মেম্বার বিভিন্নভাবে স্বপ্ন দেখে তাদেরকে স্বপ্ন দেখানো হয় ওয়ার্ন করা হয় এটাতে যেন কোনো ধরনের কাজ না করা হয় তো যতবারই তারা সেই জিনিসটাকে ইগনোর করার চেষ্টা করেছে সেই ওয়ার্নিংটাকে ততবারই বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তো দ্যাটস ওয়াই এই ফ্যামিলিটা বর্তমানে একদম এই চিলে কোঠাটাকে নিয়ে খুবই ভয়ে আছে এবং তারা খুবই ভয় পায় ইনফ্যাক্ট আমাদেরকে যে অনুমতি দিয়েছে সেটাও ভয় ভয়ে অনুমতি দিয়েছে যে তাদের আবার না কিছু হয় তবে আমরা আমাদের তরফ থেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি যে আমরা ডর টিম এবং সেই সাথে রেজা ভাই সহ আমরা একবার আসার চেষ্টা করব যে এখানে কোনো কিছু প্রবলেম আছে কিনা এবং আমাদের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব হয় কিনা তো সেটা যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা করব এবং সেই প্রেক্ষিতেই কিন্তু ওনারা কিছু একটা সাহস পেয়েছে আমাদেরকে আজকে এই ডর রেকর্ড করার এই জায়গাতে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে তো যাই হোক অনেক রাত হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর সেরই সময় হয়ে যাবে আমরা গুটাতে চাই আমরা র্যাপ আপ করতে চাই এখান থেকে তবে আপনারা সবাই সাথেই থাকবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আর যে কিবরিয়া এবং রেজা ভাই ট্যারোট কার্ড সেগমেন্টে আপনাদের সাথে যোগ দিচ্ছে সো আজকের মতো এই হন্টেড প্লেস থেকে আমি সুমন সাথে লোবান এবং আজকের অতিথি সহ বিদায় নিচ্ছি সামনের বৃহস্পতিবার কোন একটা হন্টেড প্লেস থেকে আবারও আপনাদের সাথে কথা হবে
সুমনের জার্নি এখানেই শেষ হবে কিন্তু সুমন আমাদের সঙ্গে আছে বারোটায় ডরের পুরো পরিবারকে নিয়ে আমরা যোগ দেব ট্যারোট কার্ড স্পেশাল সেগমেন্টে পাঁচ মিনিটের বিরতি এবং স্পেশালি থ্যাংকস সুমন ও লোবানকে আজকের এই দুটি ভৌতিক ঘটনা আমাদের সামনে এভাবে তুলে ধরবার জন্য প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই ডর সরাসরি ফেসবুক লাইভে হন্টেড প্লেস থেকে আসছে প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে পেস্টির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডি এ আর ডর টি এ আর ও টি দ্যাট ইজ ডর ট্যারোট ফিরছি ঠিক রাত বারোটায় স্পেশাল সেগমেন্টে ডর আরো একবার আমন্ত্রণ প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন ডর হন্টেড বাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আমি আর জি কেবিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম আমরা ডরের স্পেশাল সেগমেন্টে শুরু করছি চিটকং এবং কক্সবাজার উপকূলের অঞ্চলের কাছাকাছি যারা আছেন তারা আজকে আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না যে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে কোস্টাল এরিয়ার লোকজন সেখানে রেডিও নেটওয়ার্ক কি অবস্থায় আছে সেটাও খুব বলা মুশকিল যাই হোক তাদের দ্রুত সিচুয়েশনের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করে আমরা শুরু করছি আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং একই সাথে পবিত্র রমজান চলছে সবকিছু মিলিয়ে ডরের স্পেশাল সেগমেন্ট আসলে আজকে একটু অন্যরকম ভাবে স্পেশাল আমি আর জি কি প্রিয়াতে রয়েছি আপনার সঙ্গে এবং রেজা ভাইও রয়েছেন রেজা ভাই একটু হ্যালো বলে দেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি আছি আপনাদের সাথে আজকে একজন বন্ধুকে নিয়ে আজকে আমাদের এই স্পেশাল সেগমেন্ট শুরু হয়েছে তিনি মূলত হংকংয়ের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে এসছেন এখানে বাংলাদেশে তিনি থাকেন কিনা তার সঙ্গে কথা বলে আমরা বুঝতে পারবো প্রথমে আপনি আপনার পরিচয়টা একটু দেবেন প্লিজ আমার নাম বেলাল হোসেন ঢাকায় মোহাম্মদপুর আদা পরে থাকি তো এস এম এসে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে আপনি দেশের বাইরে হংকংয়ে কোন একটা প্যারানর্মাল ঘটনার শিকার হয়েছেন দেশের বাইরে এবং দেশে দুই জায়গায় আপনার শুরুটা কোথায় হয়েছে দেশের বাইরে না ভেতরে অ্যাকচুয়ালি টু থাউজেন্ড ফাইভ থেকে আমি হংকং এ থাকি আচ্ছা হ্যাঁ আমি ওখানে সিটিজেন ওকে দুই হাজার চোদ্দ সালের দিকে আমার কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অনেক প্রবলেমে পড়ি এখনো ব্যাচেল একা থাকি তো ওই সময় আমি যেটা দেখতাম রাত্রেবেলা যখন একা থাকতাম আমার ফ্ল্যাটে আমার ওখানে দোকান এবং অফিস এবং পিছনে আমার লোকে কম্বাইন্ড হাউস আমি দেখতাম যে মোবাইল পেপার আরো ছোটখাটো জিনিস ওগুলি মুভ করতো কিংবা তার যে তারগুলো টেলিফোনের তার কিংবা পেপারগুলো আস্তে আস্তে আমার দিকে আসছে আমার দিকে এসে গায়ে লেগে যাচ্ছে না আমি এটা আবার পরীক্ষা করার জন্য কি করতাম ওই কাগজের সামনে আমি একটা দাগ দিয়ে দিতাম আসলে কি কাগজটা আসে কি না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা অনেক সময় কি ওই স্টিলের উপরে জগিং করি দৌড়াই না মানে আগে বাড়ছি না কিন্তু দৌড়াচ্ছি এমন যে মনে হচ্ছে আগে বাড়ছি মানে ওইটা প্রুফ করার জন্য আমি এমন এক যে বাধা জিনিসটাকে আসলে আমার কাছে আসে কি না এটা থেকে আমি প্রচন্ড ভীত হই ফার্স্ট টাইম কবে ঘটলো আপনার সঙ্গে ঘরে গিয়ে চিল্লে গিয়ে পড়তাম তারপর কি হয়েছে আমি জানি না আবার ঘরে এসে ঘুমাইতাম দাঁড়ান সিচুয়েশনটা কি হতো মানে ভীতিকর কোন সিচুয়েশনটা ঘুমের মধ্যে অবস্থায় এই রুমে যদি হঠাৎ সব অক্সিজেন শেষ হয়ে যায় আপনার অবস্থা কেমন হবে হুসফাস অবস্থা মানে নিঃশ্বাস নিতে পারেন না মানে নিঃশ্বাস আমি ঠিক জানি না উঠে আমি দৌড় দিতাম মানে ওই অবস্থায় আমাকে এবং কি বাবার মার খাটের সামনে পড়ে যেতাম চিৎকার করতাম বাঁচাও বাঁচাও তারপরে দুই মিনিট পর কি কেন করলাম কি করলাম জানি না এটা টু থাউজেন্ড ফাইভ সিক্স পর্যন্ত চলতো এটা আমার আম্মা বিভিন্ন ফকিরটকে বিভিন্ন হুজুর কবিরাজের কাছে গেছে তারা আমি ডাইরেক্টলি কোনোদিন কোনো ফকিরের কাছে যাইনি আমি একমাত্র আজকে রেডিও এবিসি তে আসলাম মানে যদি সমাধানের জন্য কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি সমাধানের জন্য কারো কাছে যাই নাই হংকং এর বিষয়টা আর একটু শ্রোতাদেরকে একটু শোনাতে চাই তো আপনি দেখলেন যে কাগজ কলম আপনার দিকে আসছে তারপর তারপর আমি ঘুমাইতে পারি না 
আমি ভোরবেলা ঘুমাই এগুলি যখন অবস্থা খুব অবস্থা খারাপ ঢাকা তখন আমি কিন্তু তিন চার মাসে আসতাম এটা ঢাকা থেকে আম্মা বিভিন্ন হুজুর কবিরাজের তাবি এগুলি দিয়ে গোসল টোসল করা আস্তে আস্তে এটা কমছে তারপর বিভিন্ন শব্দ টব্দ হালকা শুনতে পারতাম মানে আমার দোকান ব্যাক সাইড আমার বাসা রাত্রে দুইটা তিনটা বাজে টেলিফোন আসতো ল্যান্ডফোন এটা ইম্পসিবল হং কং ইম্পসিবল কেন যে কেউ করতে পারে আপনি রিসিভ করে রিসিভ করে কি হতো আমার মোবাইল আছে দুইটা ढाका আচ্ছা আমি কিছু প্রশ্ন করি আমার এখন মুখ বন্ধ ছিল আমি শুধু ঘটনা শুনছিলাম হ্যাঁ আমাকে কিছু জিনিসের উত্তর দিবেন আপনি আপনি কি কখন এমন হয়েছে যে মারামারি করতেন না মেজাজ থেকে আপনার গরম থাকতো মেজাজ খুব গরম আপনার কি বর্তমানে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ খারাপই বলা যায় আপনি কি ভুলে যান সবকিছু এখন ভুলে যাই সব ভুলে যাচ্ছেন এই টু এর পর থেকে এটা দুই ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে ওনার এটা খুব সুন্দর সাইন্টিফিক না উনি ঘুমের যেটা বললেন সেটা আমিও কিছুটা জানি এটা স্বপ্ন বলে বলে বর্তমানে আমি ঘুমাতে পারি না সমস্যা নেই ঘুম চলে আসবে আজকের পর থেকে আর এটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দিতে যদি আপনি চান সেটাকে কি ব্যাপার যেটা বললো স্বপ্ন বলে যাম ওটা রাইট এটাকে বলে বায়োপোলার হ্যাঁ বায়োপোলার মানে হচ্ছে আপনার যে স্বভাবগুলো হচ্ছে এখন এটা পুরোপুরি সাইন্টিফিক ভাবে বর্ণনা করা যায় এখন আপনি বলতে পারেন যে এই যে কাগজগুলো যে নড়তো ওগুলা কি ছিল তাইলে আপনি বলবেন যে ফ্যানও বন্ধ ছিল সব বন্ধ ছিল তারপর কাগজ নড়তো ঘরে কোনো বাতাস ছিল না তারপর নড়তো এটার দুইভাবে ব্যাখ্যা আছে প্রথম ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে হেলুসিনেশন মানুষ দেখে মানুষ যখন হতাশায় ভোগে বা কোনো কিছুতে মানে আমি পাওয়ার খুব ইচ্ছা যে আমি এটা পাবো কিন্তু পাচ্ছি না মানসিক যে চাহিদা গুলা যেগুলো আছে মেন্টাল ফিজিক্যাল যে নিড গুলা যখন ওগুলো ফিল আপ না হবে তখন মানুষ এই হেলুসিনেশন দেখবে খুবই কমন একটা ব্যাপার এটা একটা জিনিস আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে এটাও সাইন্টিফিক হাফ সাইন্টিফিক হংকং এর লোক ভুটানের লোক চাইনিজ লোক যারা আছে এদের মধ্যে শরীর চর্চাটা খুব বেশি এবং তারা নিজেরা খুব মেধাবী মনে করে আসলে তারা মেধাবী হংকং এলাকা পাবেন প্রচুর চাইনিজ লোকজন এখানে আছে ওই দেশে থাকে মোস্টলি এই চাইনিজ যারা তাদের মধ্যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যেটাকে আমরা টেলিকেনেসিস বলি যখন অনেক প্রকার রাস্তাঘাটে দেখতে পেয়েছি অনেক কিছু করে অনেক কিছু তারা করে এই জাদু বিদ্যা ছয় ঘন্টা দাঁড়ায় থাকবে চোখে পলক ফেলবে না এবং ওরা দাঁড়াবে বাঁকা হয়ে দাঁড়াবে হ্যাঁ এমন দাঁড়াবে মনে হচ্ছে আকাশের মধ্যে কিছু দেখা শূন্য দাঁড়ায় আছে মনে হচ্ছে এরকম হ্যাঁ ওরা তারা দেখায় যে বিল্ডিং এ থাকতেন তখন হয়তো পাশের কোনো ফ্ল্যাটে বা পাশের রুমে কেউ একজন টেলিকেনেসিস করতো হয়তো বা যেটা আপনি জানতেন না তখন ও ঘরের ছোটখাটো জিনিসগুলা মুভমেন্ট করবে টেলিকেনেসিসের মাধ্যমে হয়তো কোনো একজন লাইভে আমি দেখা আমি অলরেডি কয়েকটা লাইভে দেখাইছি অলরেডি টেলিকেনেসিস এটা ধাপগুলো দেখানো হয়েছে লাইভে তো এই টেলিকেনেসিস যখন করবে কেউ তখন এই ছোট ছোট অবজেক্ট যেগুলো পাতলা পাতলা জিনিস কাগজ चिठीटा এই ব্যাপারগুলো টেলিগ্রেন্স একটা ধাপ এগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আপনি বিয়ে হচ্ছে না এমন কিছু হচ্ছে বিয়ে বিয়ে হচ্ছে না মানে ভেঙে গেছে আমি এখন চল্লিশের মতো আমি যখন কার ড্রাইভ করি টু থাউজেন্ড ইলেভেন থেকে আমি কার চালাই তো একটা তারপর পরে একটা নিয়েছি যখন আমি গাড়ি চালাই আমি সেলফ ড্রাইভার রাস্তাঘাটে কুকুর এমন ভাবে দৌড়ে আমার উপর এসে পরে মানে ওরা আত্মহত্যা করবে আমার চাকা নিচ্ছে উইন্ডো উঠাই দেয় অনেক সময় লাঠিও রাখি আমি মানে আমার রাস্তায় কোনো কুকুর এটা করবে না আমি কয়েকদিন আগে নোয়াখালী গেলাম ওখানে আমি এটা খেয়াল করি সব জায়গায় কুকুর কি করে কিনা কোন টাইমে করে ওখানে কোনো কুকুর করলো না যেমন হাজারিবাগ মহতপুর ধানমন্ডি টিএসিতে এই কুকুর গুলো করে এই কুকুর গুলি দেখতেও জানি একটু অন্যরকম মানে এমন ভাবে আসে তার ইচ্ছাকৃত ভাবে মারা যাবে আমার কুকুর মানে লাইটের নিচে এসে হয় যে আপনার জানলা যদি ফাঁক থাকে সে লাভ দিয়ে ঢুকে যাবে পারলে এমন হয় পারলে এই ব্যাপার গুলো কিন্তু অনেক সাথে ঘটে কি বিয়ে ভাই আগে একটা ভাবতাম কি আমি তো চামড়ার ব্যবসা করি গাড়ি তো হাজারি বেগে রাখি ভাবতাম চামড়ার গন্ধে হয়তো পান কিন্তু আপনি যদি কারণ বাজার দিয়ে সিক্সটি কিংবা সেভেন্টি কিলোতে ড্রাইভ করেন একটা কুকুর দৌড়ে আসবে কিভাবে বুঝবে সে সামনে থেকে আসবে পিছন থেকে আসবে না গন্ধ পেয়ে 
প্রথম ভাবতাম যে চামড়ার গন্ধের পদ আসতেছে না এখানে একটা কাহিনী আছে একটা কাহিনী যেটা হচ্ছে কি একজন মানুষ যখন নিজের ভিতরে প্যারানর্মাল জিনিসগুলো খুঁজে পাবে তখন সে নর্মাল জিনিসগুলো খুব প্যারানর্মাল মনে করবে এবং এটা খুব সাইন্টিফিক্যালি এটা এটার ব্যাখ্যা আছে যে একশো পঞ্চাশতম পর্ব থেকে আমাদের ডরের প্রোগ্রামটা একটু অন্যরকম হয়ে যাবে সেটার কারণেই হোক একটু স্টাডি করতে গিয়ে একটা জিনিস যেটা দেখলাম যে ওই যে টেলিকানেসিস যেটা একটু আগে বলা হলো এগুলো কিন্তু সায়েন্সে এগুলোর একটা অ্যাকসেপ্টেবল ব্যাখ্যা আছে মাইন্ড ওভার কন্ট্রোল অনেক আগে এই জিনিসগুলো আবিষ্কারও করা হয়েছে হ্যাঁ তো আপনার আসলে প্যারানর্মাল বিষয়গুলো নিয়ে আর কিছু বলার আছে কিনা এই পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে যদি ওনার প্যারানর্মাল ব্যাখ্যা দেয় ওনার হংকং এ যেটা ঘটলো যেটা বাংলাদেশে ঘটতেছে এগুলো জিনের কাজ এই জিনের যে ব্যাপারটা ঘটে সন্তানের বাবা থেকে মাকে শ্রদ্ধা করি আমার মা যদি আমাকে একটা ইট এনে দেবে আমি কেমন সে বিভিন্ন কবিরাজ টবিরাজ গেছে এমন ছিল যে আমি আমার বেডে ঘুমাইতাম না আমার ড্রয়িং রুমে আটটা সোফা এক দিন রাতের এক এক জায়গায় ঘুমাইতাম শুনতাম যে জিন এগুলি রাতের বেলা আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাবিজ পাওয়া যায় আমার বেডে জাজিমের ভিতর এটা কবিরাজরা বলে দেয় এবং তাবিজ পেয়েছে অনেক জায়গায় আপনার সাথে আপনার বাবার সম্পর্ক কেমন জাস্ট নর্মাল আমি যেটা বললাম একটু আগে ভাই যে ওনার যে সমস্যাটা আমি যতটুকু দেখতেছি এটা বাবা থেকে আসছে ওনাদের পূর্ব পুরুষ কোন এক সময় পীর আউলিয়া টাইপের ছিল মানে আল্লাহ ভিরু ছিল এটা আপনি বাবাকে জিজ্ঞেস করলে পাবেন আজকে গিয়ে এগুলো ছিল যারা এগুলো সাধনা করত তখন তারা যেটা করে তারা খুব এমন কাউকে চুজ করে যার গতি খুব ঊর্ধ্বগতি এসব জিনরা চুজ করে এমন মানুষকে যার গতি খুব ঊর্ধ্ব মানে খুব দ্রুত সে উপরের দিকে উঠতেছে আপনার গতি খুব ঊর্ধ্বগতি ছিল এক সময় আমি সুপার ফাস্ট গতি পনেরো থেকে বিশ লাখের নিচে ইনকাম করতাম না মাসে কোম্পানির টার্ন ওভার ছিল মানে ইউএস ডলার মিনিমাম ফাইভ মিলিয়ন পার মান্থ আমি ওই কোম্পানি ছেড়ে এখানে এসে পড়ছি পরে আমার মালামাল সব নিলামে হয়ে গেছে আমি এখনো যাচ্ছি না আমি যাই মানে কি এই প্যারানর্মাল ওয়ার্ল্ড নিয়ে ভয়ে বা এই ঝামেলার কারণে না আমি কেন যাচ্ছি না আমি জানি না তারপরে নিজের একটা এম থাকে না আপনার মা তো নিশ্চয়ই যদি আমরা বয়সের গতি বুঝি আপনার আগে দুনিয়া থেকে চলে যাবেন তারপরে শুধু আপনি থাকবেন আপনার বাবার সাথে আপনার সম্পর্ক খুব ইন জেনারেল কিন্তু আপনার এই পয়সাগুলো আসলে কার জন্য থাকবে কি কারণে ইনকাম করবেন এই প্রশ্নগুলো আপনার মনের মধ্যে কখনো আসে না ওভাবে ভাবি নেই সবকিছু ভেবেছি আমাদেরই থাকবে আমাদের বলতে ফ্যামিলি ফ্যামিলি বলতে আমার ভাই আমার মা এদের জন্য সবসময় ইউনি ওনার ভাইরা কিন্তু ওনার উপর ডিপেন্ডেন্ট আপনার ভাইকে আপনার উপর ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট ছিল আমি সবাইকে আমার ব্যবসা নিয়ে আসছিলাম এখন কি ডিপেন্ডেন্ট আপনার উপরে না এখন কেউ ডিপেন্ডেন্ট না তারা নিজের নিজের মতো করে চলছে ওনার ব্যাপারটা পুরো উল্টায় গেছে ওনার লাইফটা পুরো উল্টায় গেছে উল্টে যাওয়াটাই স্বাভাবিক সে চল্লিশ বছর তার বিয়ে হচ্ছে না এবং একটা মানুষ এত এত টাকা ইনকাম করে তার সে টাকা ইনকাম করে লাভটা কি সে কাকে কার জন্য করবে হংকং এ অ্যাকাউন্টে সেভ করা আছে কিছু এখানে টাকা ছিল যাতে নষ্ট না হয়ে জন্য আমি জমি টমি বিভিন্ন ভাবে ইনভেস্ট করে ক্যাশ টাকা নাই হাতে না হাতে হাতে পাঁচ হাজার টাকাও নাই যেখানে উনি ফাইভ মিলিয়ন ডলার কামাতো মানে ব্যাপারটা চিন্তা করেন কিরে ভাই মানে মানে পাঁচ হাজার টাকা এখন যদি না থাকে তাহলে ব্যাপারটা পুরো উল্টে গেছে ওনার লাইফটা তো আমি যে প্রেরণার ব্যাখ্যা ছিলাম কিরে ভাই সেটা হচ্ছে পূর্বপুরুষ থেকে এরকম জিনরা এমন কাউকে খুঁজে বেড়ায় যার গতি খুব উর্ধ্ব থাকে তখন এই জিন তাদের মস্তিষ্কে আঘাত করে আর কিছু না আর কিচ্ছু না তা শারীরিক ভাবে না ফিজিক্যালি না কোনোভাবেই না শুধু মস্তিষ্কে আঘাত করে পাগল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এটা একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে কুফরি কালাম বলি আমরা এই কুফরি কালাম গুলা ফ্যামিলি মেম্বাররাই করে যারা তাকে সহ্য করতে পারে না যখন সে উন্নতি করবে তারই কোনো কাজে তারই কিন্তু নিজস্ব লোক হয়তো তার চাচি হইতে পারে খালা হইতে পারে ফুপু হইতে পারে এরাই কিন্তু মূলত এরাই গুলা করে তো যখন তার গতি দেখতেছে যে ছেলেটা এত আগায় যাচ্ছে আমার সন্তানরা বেকার এরা কিছু করতে পারে তখন তারা কুফরি কালামের ওর হাতে হিসেবে নিয়ে নেয় কুফরি কালাম এতটা জঘন্য এবং এতটা পাওয়ারফুল আসলে এটার অনেক হদিস আছে এরকম কুফরি কালামের এফেক্ট ব্যাপার তো ওইগুলাও ওনাকে উপরে এফেক্ট করার সম্ভাবনা খুব বেশি মানে ওনাকে আমি যত দেখতেছি শুধু জিনের কাজ না ওনার উপরে অনেক ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিক আছে আমি বললাম না আমি কোথাও যাই না কিন্তু আমার আম্মা বিভিন্ন নিউজ নিয়ে আসে ও করছে কিংবা আসলে কবির তো ডাইরেক্টলি কোনো নাম বলে না আমি বলি নাম বলো হ্যাঁ আমি কারো কাছে যাব না উমুকে করতে পারে তুমুকে করতে বিজনেস ওয়ে করতে পারে সোশ্যাল ওয়েতে করতে পারে কিন্তু একটা জিনিস আমি গেছি বিভিন্ন আম্মা বিভিন্ন মহিলাকে যারা নাভি খুলে 
এই জিনিসটা কি এটা একটা ম্যাজিক ট্রিক হাতে চালাকি যখন আমার কাছে ছবিও আছে দেখে নাবিতে ব্যথা পাবেন হালকা পাতলা কেউ ময়দা দিয়ে গুলে ওখান থেকে प्रमाण देखा दीब এমন হবে ইনশাল্লাহ রেডিও রেডিও জগতের এগুলা যুগান্ত করে চেঞ্জ আসবে সামনে তো এটাই বললাম আপনাকে যে নাবি খোলা কবিরাজা যেটা করে তাবিজ কবজ দেয় আপনি যদি শিক্ষিত মানুষ হন আপনি বলবেন যে ঠিক আছে তুমি যে তাবিজটা দিলা বা ধোয়াই দিলা নাবি খুললা কোন হাদিসে আছে নাবি খোলার কথা নবী নবীজি বা সাহাবিরা তাবে ইন্দ্রা তাবা তাবে ইন্দ্রা কারা নাবি খুলছে কার বলেন কারণ আমাদের এই মানব সভ্যতার যুগে সবচেয়ে বড় বড় এবং কষ্ট কষ্ট করছিল নবী রসুলরা হয়তো আয়সা এমনও বলছে তিন দিন ওনারা খাবার পায় নাই শুধু খেজুর দিয়ে তারা খাইছে তারা যখন ধরনের বিপদে পড়তো তারাই তো নাবি খুলে নাই বা এই ধরনের তাবিজ কবজ দেয় নাই তো আমরা কিভাবে দিচ্ছি এগুলা কিসের হাতে সে দিচ্ছ উনি কোথায় পাইলেন এই কথাগুলো তো এটাই জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি এগুলো পাইলেন কোথায় আপনার যে বাসা বর্তমানে আছে বাসার মধ্যে কোনো রুমে কি কার্পেট আছে ছোট কার্পেট গুলো আছে আর ড্রয়িং রুমে দুটা কার্পেট আছে কার্পেট আছে আপনি প্রথমত কার্পেট গুলো ওয়াশ করবেন সমস্ত সলিউশনের দিকে যেহেতু যে যাচ্ছি আমরা আমরা একটা বিরতি নিব প্রিয় শ্রোতা এই ফাঁকে কারণ সলিউশন ইজ ভেরি পার্সোনাল এবং এগুলো নন সাইন্টিফিক ডেফিনেটলি আমি সেইং ইজ নন সাইন্টিফিক এবং এই জন্য আমরা অনুষ্ঠান শুরুতেই বলে নিই এটা একটা অবৈজ্ঞানিক শো বিশ্বাস করা না করা আপনার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার অশরীরি জগৎ বা আনসিন ওয়ার্ল্ড অনেক পাওয়ারফুল সেই জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান আমাদের সামনে যেটা বলে আমরা সেই ধ্যান ধারণাতেই বিশ্বাসী হব তাহলে জীবনটা অনেক বেশি সুন্দর হবে আর অবশ্যই একটা বিষয় আপনাদেরকে বারবার বলতে চাই যে প্যারানর্মাল ওয়ার্ল্ড নিয়ে যে কেউ যে ব্যাখ্যা করুক না কেন সেটা তার নিজস্ব ব্যাখ্যা নিজস্ব মতামত প্যারানর্মাল ওয়ার্ল্ড নিয়ে কোনো ব্যাখ্যাই থিওরি কোনো ধরনের কোনো ব্যাখ্যাই এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনোভাবেই সার্বজনীনভাবে একসেপ্টেবল ব্যাখ্যা না সুতরাং এটা তার নিজস্ব মতামত এবং সেই জায়গাটি থেকে বিষয়টিকে সার্বজনীনভাবে নিয়ে ডিসকাস করার সুযোগটা নেই রেজা ভাইয়ের একটা জিনিস অবশ্যই অনেক ভালো হি ইজ ভেরি সাইন্টিফিক ম্যান সায়েন্সের মধ্যে থেকে প্যারানম্বর ওয়ার্ল্ডটাকে খোঁজার চেষ্টা করে আর জিনের ব্যাপারটা আমাদের ধর্মে আছে সুতরাং সেই জায়গাটি থেকে জিনকে নিয়ে বলার আর বা জিনকে নিয়ে বোঝারও সুযোগ অনেকেই নিয়েছেন সেই চেষ্টাটা তিনি করে যাচ্ছেন সুতরাং এই বিষয়টিকে নিয়ে তর্ক বিতর্কের জায়গা থাকলেও এটা যে অবৈজ্ঞানিক সেটা কিন্তু আমরা স্বীকার করেই নিচ্ছি আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব বিরতির পর প্রিয় শ্রোতা আমরা আবারও ফিরে আসবো চার মিনিট পরেই আর এই ফাঁকে সবাইকে বলছি আমাদের পেজে যোগ দিতে পারেন আমাদের পেজের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডর ট্যারোট ডি এ এ আর টি এ আর ও টি ডর ট্যারোট এবং ডর ট্যারোট এর পেজে যেই ফোন নাম্বারটি দেওয়া আছে ওই নাম্বারে আপনারা এস এম এস করলে আপনাদের ঘটনা যদি প্রচারযোগ্য হয় রেজাভাইয়ের কাউন্সিলিং এর যদি প্রয়োজন হয় বা উনি যদি কিছু বলতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি ডিরেক্টলি ইনভাইট করি কজ নাম্বারটি আমার কাছে থাকে যেমনটি বেলাল ভাইয়ের ক্ষেত্রে হয়েছে উনি হংকং এর যে এক্সপিরিয়েন্স একটু আগে শেয়ার করছিলেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বেলাল ভাই আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি আরো একজন গেস্টকে নিয়ে সাথেই থাকবেন আশা করছি শ্রোতা আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চার মিনিট পর আপনারা শুনছেন ডরের স্পেশাল সেগমেন্ট উইথ রাব্বি রেজা এবং আমি আর জি কিবিয়া তো আপনাদের সঙ্গে রয়েছি যেই বিষয়টা আমরা আজকে এখানে শুনলাম বিশেষ করে হংকংয়ে বেলাল ভাইয়ের ঘটনাটি এটা আমি এবং রেজা ভাই বিরোধী সময় আলোচনা করছিলাম যে ইট ইজ মোর সাইকিয়াটিক প্রবলেম এবং খুব ভালো একজন মানসিক ডক্টরের কাছেই ওনার যাওয়া উচিত ওকে রেজা ভাই আমরা আর একজন গেস্টকে পেয়েছি তার কাছে কি আমরা আগে যাব নাকি তার আগে আপনার যাওয়ার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই সবাই সেটা হচ্ছে আমার একটা বই বের হয়েছে মার্কেটে এটা ছোট বাচ্চাদের জন্য খুব পছন্দ করে ভালোবাসি এই জন্য লাইফ বুক এটা আপনার রকমের ডট কমে পাবেন ওয়ান এ ফোন দিলেই পাচ্ছেন আর ফোন দিয়ে বললে হবে যে রাত বিরাজের লাইফ বুকটা দরকার আর সরাসরি যদি কেউ আমার কাছ থেকে বইটা নিতে চান সেক্ষেত্রে আমি একটা নাম্বার দিচ্ছি আপনাদেরকে জিরো ওয়ান ডাবল এইট থ্রি সেভেন ডাবল নাইন সেভেন ওয়ান সিক্স আমি আবার বলি জিরো ওয়ান ডাবল এইট থ্রি সেভেন ডাবল নাইন 
रिप्लैसे ओके जी भैया रोचन आवाज़ शांगे एक तो पूरी चढ़ने दीवन जी आपने नाम रखते बोलें अमी एमडी बाबलू अमी शे ओल्ड टाउन थे की जी की घोटो ना आपने आज का अपने शांगे शेयर करते हैं इससे आमाद बीच को एक घोटो ना आज एक दिन राते अमें दर्शन दर्शन जाते एक टावजी होटल करे आमाद मा� तो आदमी भूतरगोर पुष्ट में तस्तीर पड़ा हुआ है शब्द तो ताईना टेंगर पुरुष बोलने क्या पड़ा मात्र रूप पे माने माने टेप प्रॉब्लम्स को सब अल्लाह ओमुक जीवन दे आमर जोर इतु कुब एक टा कुब भालो इतु माने हो ये शब्द शायद निकला एक तो शुरू लग लाइट टा बंद हो कुर्सी तो अपन बजे रात तीन टा � आमिर किन्तु को और कुछ ना भय पाई नहीं। अपनी जोर एक एक्सपेक्टेशन क्या ना कुत्ते से। जगह ना देते पड़ी जो देखो कुत्ता होय तो। ओके। तो लाम हो जाए तो जाओ ही होगा। जोर शबाए हमारे खूब भय दखलो। पाँच दिन, पाँच बार, हमारे बुके हिट करे। शॉर्ट पोर। गलम हॉस्पिटले, हॉस्पिटले से जाम � तार पौध दिनों से इनका है दी जो दी आमाशा के एक का होई तो ताले मानो बताओ हम हाथों भय पैसी आमाज जे एक बूंद तो चिलो नीचे घुमानो ओड़ो वाटे कुछ दी वो कुछ अनोस्पल था कुम्बलाम कैन किसे वो दोस्त आमर की जने ऐटा कुछ दी अब खूब भय पैसी एमोन जोर हुई था अब एमोन भय जाकनो हुई थी छ छाया मूर्ति आर किस चुना अच्छा हम लोग अनुष्ठान में भाषा में तो कि बेवजह देखी बेपर बोला था यानी कि इनबॉक्स पाची जब छोटे-छोटे बच्चे जरा भाषा था के बच्चे घूमेंगे जाए उठे तब बोलते से बाबू माँ के जो उरान के छाया देखे कोरे मुद्दे शादा बकालो शेडो जो लोग को बोरो बोरा कृति रहा है तो जब भाई असली इरोकोम घटना असली घुटते पड़े कि ना मानवशरीर विश थे कौन एक्शन में हम लोग देखी जो अनेक बोरो धोने दूर घटना कोटे जाए मानवशरीर विश थे कौन एक्शन अनेक कुछ फील आप हुए पृथ्वी पुत्ती टे मानव स्पेशल नाइस्टेन बोलते हैं एवरी चाइल्ड इज स्पेशल चाइल्ड पृथ्वी पे पुत्री मान इतना अमार का समाना है गैलेक्सी ते ये पृथ्वी फुलन घोटे अमार का समाना है पृथ्वी ते मानुष जो नटक ग्रह हो एक घोड़ा तार जो ना ज्योतिष विद्या आते हैं शब्द बिशर ज्योतिष विद्या के लासे अमार का समाना है जे एक ग्रहों गुलाई मानुष शेर ओशुक बिशोक निर्धारण काल के शे की कर बे ये निर्धारण गुला तो जोहन कक्षों बोते शायद शोरा शोरी कनेक्टेड होए जाए ग्रहों गुलाब आने से शायद वो ही मूर्त तो रहा इस विशेष मूर्त तो देख बेर अनेक ये एक ही शायद दुई बंदू चक्री तो ढूँढ से एक बंदू होएगा से सीईओ कंपनी हर एक बंदू जगत ही रहेगा से ऐसे मेरे कम टाइमिंग टा ग्रहों शायद मानुष अच्छा आपने की कहानो एमोन कोर्स से न कारो व्यवसाय संपत्ति भांगा चुरा कोर्स से न कारो व्यवसायिक प्रतिष्ठान बिगे फिर से न काल पंक्ति वाली लाते दिए न तो जब वो बहुत आगे गोट नहीं था लाग कोरे बिगे फिर से न एक बार ऑने का भी गोट एक हिंदू लोग के तो विश्वास देता कौन संपूर्ण था एक कास्ट भांगा माने व्यवसायिक खुदी तो तार किसी तरह तक हुए लो तार व्यवसायिक खुदी से इतने एक तक कारण होते पड़े दूसरे कारण हुए लो उन्हीं जिले छाया देख से बांशा है ये धोने छाया अमादे पूर्ति ते बांशा मुद्दे आते क्यों क्यों देखे क्यों क्यों देखे ना इतना जिन्हें एक तर रूप ये छाया तारा प्रश्न करते थके मानुष के मानो करने का जीना ऐसे होना के प्रश्न करते से तुम ही क्या ना सुखी ना बोलो अन उन्हीं कुनु का समय चाय तो रखो जहाँ हमारे ये दाव हमारे के शेद दाव उन्हीं मने करते जे क्यों ना क्या हम कथा सुनते से उन्हें जहाँ न विश कर सिलो तो हम उस समय कुने एक टा विद्धो जीन में शामने चिलो हाथो अनेक अनेक धन्यवाद प्रिय श्रोता हमारे दुख प्रकाश कर अनुष्ठने जे हमार मेले प्राय हजार खानिक मेल जमा आज क्यों समय अभाव पढ़ते पर आज के बेस कैकटा गुरुतपूर्ण मेल अपन एक पढ़े शुनाब विशेषकर ढाकार बैर जरा अनुष्ठान शोन तर अने जोाजोग करें विशेषकर यह मेल अनेक पाई जमन आकाश चौधरी चुआडांगा लिखे 
আমি চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে বলছি আমার মায়ের উপর নাকি ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে প্লিজ রেজাফা একটু দেখেন আমার মায়ের নাম মোহাম্মদ আসিয়া খাতুন ডেট অফ বার্থ ইলেভেন্থ ডিসেম্বর নাইনটিন স্বামী হচ্ছে রাহেন আলী এবং আমার মায়ের নাম হচ্ছে রোমেসা খাতুন ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছে এই সব বিষয় নিয়ে কিভাবে ডিরেক্টলি কথা বলার কোন সুযোগ আছে এভাবে ওনাকে ছবি দিচ্ছি আপনাকে না না কোনো ছবি দেয়নি ওনার ছবি লাগবে মা যে যাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হচ্ছে ওনার ধারণা ওনার মায়ের মায়ের নাম লাগবে তারপরে আমি হয়তোবা কোন না কোনো ভাবে চেষ্টা করব বোঝার যে আসলে ব্ল্যাক ম্যাজিক কিনা নাকি মানসিক রোগ কিনা সুতরাং এভাবে বলার কোনো সুযোগ নেই ওকে আরো একটি মেইল আমি পড়ে শোনাচ্ছি শরীফ আহমেদ শরীফ লিখেছেন আমাদেরকে কিবরিয়া ভাই এবং রেজা ভাই আমি শরীফ আহমেদ আমি গত সাত বারো দু থেকে আমার ওয়াইফকে নিয়ে ঝামেলায় আছি সে হঠাৎ করে আমার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় দেন তার সাথে যোগাযোগ করতে চাই বাট পারেনি পরে আমার শাশুড়ি আমাকে এক পর্যায়ে বলে যে উনি আমার ওয়াইফকে আমার সাথে দিবে না তাকে তাবিজ করে রাখছে যাতে করে সে আমার সাথে সংসার করতে না পারে দেন আমি বিভিন্ন কবিরাজ থেকে জানতে পারি তাকে তার মা সত্যি সত্যি কবিরাজি করেছে কিন্তু আমি এই ব্যাপারে অনেক কবিরাজের সাথে যোগাযোগ করি বাট কোন ফলাফল পাইনি লাস্ট আমার ওয়াইফ নিজেই আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং বলে তার বোন মানে আমার ওয়াইফের কাজিন তাবিজ করেছে আর সে আমার কাছে আসতে চাই দেন এক উইক পর থেকে আমার ওয়াইফ আমার সাথে যোগাযোগ করে না কবিরাজের পেছনে ফিফটি থাউজেন্ড টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে নাও আমার একটা ছেলে আছে ছয় ইয়ারে ভাই আমি প্রথমত আমি আপনার উপরে কিছুটা ক্ষুব্ধ হচ্ছি ক্ষুব্ধ হচ্ছে এই কারণে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলি না এটা রেজা ভাই যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওনার এবং উনি যদি এগুলো নিয়ে বসে যদি সমাধান দিতে চান সেটা ওনার ব্যক্তিগত বিষয় এবং সেটা তিনি করতেই পারেন কিন্তু ডর ডরের স্পেশাল সেগমেন্ট বলি এগুলো এইগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য না আমরা এখানে প্যারানর্মাল বিষয়গুলোর সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করি আমি সবাইকে এটাই বলবো আমরা এখানে প্রোগ্রাম করতে বসছি আসলে মানুষের সেবা তো অবশ্যই এখানে একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ভয়কে আপনাদের মধ্যে জানা দেওয়া যে ভয় জিনিসটা কি আসলে আর রিয়েল ভয় মানে যেটাকে বাস্তব ভয় বলি সেটাকে জানা দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আর যারা প্যারানর্মাল সমস্যার মধ্যে আছেন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন না এদেরকে যতটুকু পারি আমি চেষ্টা করি অ্যাডভাইস করা আমাকে একটা মেইল করেছেন আবু হুরাইরা নামে আমি একজন সাহাবির নাম হ্যাঁ আবু হুরাইরা এবং খুব বিখ্যাত একজন সাহাবি চব্বিশ পাঁচ দু হাজার সতেরো তারিখ সকাল প্রায় আটটা থেকে সো আটটা এই সময় একটা স্বপ্ন দেখি স্বপ্নটা হচ্ছে আমি ঘুমের ভিতর দেখছি যে আমার মৃত্যু হয়েছে এবং আমি হাসরের মাঠে আছি ঠিক যেমনটি শুনেছি সূর্য মাথার উপরে আছে এবং মাটি তামার মতো অসহ্য ধরনের গরম সবাই আহাজারি করছে আর দেখছি দলে দলে পাপিদের জাহান নামে নিক্ষিপ্ত করা হচ্ছে আমি সেই সব কষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম ভাই অতপর স্বাভাবিকভাবে আমার ঘুম ভেঙে যায় এর আগেও আমি একবার এমন স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি এক বিল্ডিং এ আছি আর লিফট দিয়ে নামছিলাম হঠাৎ লিফ্টের তার ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেল ওখানে আমরা তিন চারজন ছিলাম আমি সবাইকে বাঁচানোর জন্য সবার সামনে থাকি লিফট ক্র্যাশ হবার পর সবার নিচে থাকার কারণে আমার মৃত্যু হয় আমি দেখলাম আমার মৃতদেহ অ্যাম্বুলেন্সে তুলছে সে সময় একটি আলোর ঝলক আসে আর সাথে সাথে আমার আশেপাশের সব মানুষ নেই হয়ে যায় পুরো দুনিয়াতে আমি একা হয়ে যাই দোকানে আছে গাড়ি আছে বাড়ি আছে কিন্তু কোনো মানুষ নেই তারপর একজন মানুষ দেখি সুন্নতি পোশাক পরিহিত ছিল উনি আমার সামনে এসে কিছু বলেছিল অস্পষ্ট যা বুঝতে পারিনি উনি চলে যাবার পর আবার সেখানে ফিরে যাই যেখানে আমি আমার মৃতদেহকে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠাতে দেখেছিলাম কিন্তু আশ্চর্য হল যে আমি দেখেছি সেখানে আমি না অন্য একটা মেয়েকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে তারপর একজন ডাক্তার এসে আমার মাথার রক্ত পরিষ্কার করছে এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায় আর পুরো শরীর আমার কাপ ছিল সাথে অনেক ভয় রেজা ভাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ এই স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা হ্যাঁ প্রথম যে স্বপ্নটার কথা বললেন আপনি কি আমাদের মতন দেখছেন হাসির মতন দেখছেন তারপরে যে অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা বা মৃত্যুর ব্যাপারটা আপনার নামের সাথে খুব ভালো যায় নামাজি জিনিসটা মানে পরেজগার ব্যাপারটা আমি বলবো যে বিশেষভাবে আপনি আশীর্বাদ কৃত আপনার দ্বারা অনেক ভালো কাজ হতে পারে যা আপনি জানেন না এই ধরনের স্বপ্ন যদি রেগুলার দেখেন তাহলে একটা বিশেষ মিনিং আছে এটা আর বারবার নিজেকে মৃত দেখা মানে হচ্ছে সিগন্যাল পৌঁছানো যে আপনার কাছে সিগন্যাল পৌঁছানো হচ্ছে যে আপনি পরেজগার হন আল্লাহ বেশি বেশি আল্লাহ কোথা করেন এটা হচ্ছে একটা সিগন্যাল বিরাট সিগন্যাল কারণ কিছু স্বপ্নের জিনিস আছে আমার সাথে ঘটে বা আমি তো অনেক এইসব নিয়ে পড়াশোনা করি তো আপনার জন্য একটা লাকি চান্স যাচ্ছে এখন আপনি এখন যেটাতেই হাত দিবেন সেটাতেই আপনি কিন্তু লাভজনক হবেন এবং আপনার জন্য বরকতময় হবে সেটা আপনি নামাজটা শুরু করে দেন আজকে থেকেই আর আমার কথাটা বিশ্বাস করে দেখেন যে ফলাফল হয় কিনা ইনফ্যাক্ট উনি হয়তো বা
আমি এবং আমার পরিবার সহ হয়তো ব্ল্যাক ম্যাজিকের শিকার বিগত নয় বছর ধরে অভিজ্ঞতার জন্য আমি সঠিক জানি না মূল ঘটনায় আসে দু সালে একটি স্বনামধন্য কোম্পানির নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন পোস্টের চাকরি ছেড়ে আমি আমার বাবার ফ্যাক্টরিতে জয়েন করি মধ্যমানের ফ্যাক্টরিটি ছিল বাবা এবং অন্য আরেকজনের একত্রিত বা শেয়ারে ফ্যাক্টরিতে জয়েন করার কারণটি ছিল ব্যবসা লস হয়তো ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিতে হবে যে জন্য ওটিকে বাঁচাতে আমার জয়নিং এরপর আলহামদুলিল্লাহ বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে পরবর্তী দুই বছরের মাথায় এটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয় এবং এই ফ্যাক্টরির পাশাপাশি আরেকটি ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই এরপর বিপত্তি শুরু একদিন আমার স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ায় আমি ফ্যাক্টরিতে যেতে পারিনি হঠাৎ দুপুর বেলা ম্যানেজার ফোন দিয়ে আমাকে জানায় যে একজন শ্রমিককে জিনে ধরেছে সে পাগলামো করছে জিন ধরা সম্পর্কে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা বিশ্বাস কোনোটাই ছিল না বলে আমি ফোনে বলি যে ছেলেটি হয়তো কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য অভিনয় করছে ওকে যেন শাসিয়ে কাজে পাঠানো হয় সেদিন এতটুকুই পরদিন ফ্যাক্টরিতে যেয়ে দেখি ছেলেটিকে এক কোনায় শুইয়ে রাখা হয়েছে আমি যাওয়া মাত্রই সে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তার চোখগুলো ছিল অসম্ভব রকমের লাল শুনলাম গত রাতে সে নাকি অন্যান্য শ্রমিকদের খুব চালাতন করেছে আমি এক বন্ধুর সহায়তায় স্থানীয় এক ওঝা ভাইকে পরদিন ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসি ওই ওঝা ছেলেটিকে দেখে তৎক্ষণাৎ আমাকে ফ্যাক্টরি থেকে বের করে নিয়ে আসলেন এবং বললেন যে ওই মুহূর্তে আমি যেন তার সাথে চলে যাই এবং পেছনে ঘুরে যেন না তাকাই পরদিন উনি তেল এবং পানি দিয়ে জিন ছাড়ানোর ব্যবস্থা করলেন সেদিন আমি প্রথম দেখলাম যে ষোলো বছরের একটি ছেলেকে আমরা ছয় সাতজন ধরে রাখতে পারছি না জিনে ধরায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম ওঝা ভাইয়ের অনুরোধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তাবিজ ধারণ করলাম যদিও কিছুদিনের জন্য আমি তাবিজকে শিরকে জানি কিন্তু সে মুহূর্তে আর কিছু করার ছিল না ছেলেটি সুস্থ হল পরদিন আরেক শ্রমিক পোজেস হল ওঝা ভাই এসে তাকেও সুস্থ করলেন এরপর আরেকজন এভাবে একে একে পাঁচজন শ্রমিক পোজেস্ট হল আমি তখন রেগে গিয়ে ওঝা ভাইকে বলেছি যদি সে তিনি সমাধান করতে না পারেন তাহলে চলে যান হয়তো বিষয়টা বাড়িয়ে লাভ কি আমি অন্য কাউকে খুঁজে আনব আমার এরূপ রাগান্বিত কথায় উনি এমন কিছু করলেন যে সবকিছু প্রায় ঠিক হয়ে গেল উনি লোহার পেরে গেথে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিলেন এবং আমাকে যা বলেছিলেন তা হচ্ছে এমন যে আমার প্রতিপক্ষ কোম্পানিগুলো একত্রিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে মোট এগারোটি জিন চালাল করেছিল যারা একের পর এক আমাকে আক্রমণ করত এবং শেষ করে দিত কিন্তু তারা এই যাত্রায় অসফল হল তিনি বলেছিলেন তারা আবারও চেষ্টা করবে যেন আমি সাবধানে থাকি প্রায় সপ্তাহখানিক পর আমার এক আত্মীয় যে আমার এক প্রতিপক্ষ ফ্যাক্টরিতে চাকরি করত সে এসে আমাকে বলল যে আমার উপর নাকি তারা ব্ল্যাক ম্যাজিক করার চেষ্টা করছে এতে আমার উপার্জন সারা জীবনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে আমি নাকি আর কখনো উপার্জন করতে পারব না তারা আমার নামে একটি নদী বা পুকুরের নিচে তালাচাবি পুতে রাখবে বিষয়টা তখন হাস্যকর মনে হয়েছিল কারণ ব্ল্যাক ম্যাজিক সম্বন্ধেও আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু এর পরের তিন থেকে চার মাস আমার জীবন ইতিহাস হয়ে রইল এমন কিছুই ঘটল যে আমার সাজানো গোছানো ফ্যাক্টরিটি লসে নিমজ্জিত হয়ে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বন্ধ করে দিতে হল সময়টা এমন ছিল যে আমি পাচার আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলেছিলাম ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কিছু ঘটনা এমন যে ফ্যাক্টরির ঠিক মাঝখানে তাবিজ পাওয়া একটি ভয়ঙ্কর রকমের অপমৃত্যু আমি ইনশাল্লাহ সাক্ষাতে বিস্তারিত বলবো যদি রেজা ভাই আপনার অতি মূল্যবান সময় থেকে আমাকে কিছুটা সময় দেন এরপর থেকে আমি এবং আমার পরিবার কোনো ব্যবসা বা চাকরি কিছুই করতে পারছি না বিগত নয় বছর ধরে কিছুদিন পূর্বে এক ইন্টারভিউতে আমাকে ডাকা হয়েছিল সেখানে যে দেখলাম অজ্ঞাত কারণে স্থগিত হয়েছে এবং পরের দিন অনুষ্ঠিত হবে নিয়তি এমনই যে পরদিন আমার খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু এবং ঠিক ইন্টারভিউয়ের সময়ে জানা যা বিধায় আমি আর ইন্টারভিউ দিতে পারিনি এমন আরও অনেক ঘটনা রয়েছে কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আমার জীবনের এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল আমার মেয়ে আট বছর বয়স বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছিল আমি তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে পড়ে গেল এবং হাত ভেঙে গেল বিষয়টা অবাক হয়েছে এজন্য যে সেখানে কোনো পানি বা পিচ্ছিল ছিল না আমি যখন এটি নিয়ে লিখছি তখন আমার মেয়ের হাতে প্লাস্টার হয়তো এসব কিছু কেবলই নিয়তি নয়তো আমার সেই আত্মীয়ের বলা সেই ব্ল্যাক ম্যাজিক আমি আসলে কিছুই জানি না তবে কেন যেন মন বলছে সামথিং রং পূর্বে আমার অনেক বন্ধু ছিল কিন্তু আজ আমার একটি বন্ধুও নেই আর পরিবারের কথা বলতে গিয়ে একটি প্রবাদ বলতে হয় অভাব যখন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালিয়ে যায় রেজা ভাই সামথিং রং বাট আই এম নট শিওর আমি জানতে চাই সত্যি কি আমি অথবা আমার বাসা ব্ল্যাক ম্যাজিকের শিকার নাকি এসবই নিয়তি রেজা ভাইয়ের কিছু লাইভ ভিডিও দেখে আমার মনে হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছাই ব্যক্তি পারবেন আমাকে সমাধান দিতে এটা লিখতে যে আমার চোখ দিয়ে জল ঝরেছে আবেগের এক শতাংশ হয়তো তুলে ধরতে পারিনি সরাসরি ইনশাআল্লাহ সবকিছু ভালো হবে প্লিজ রেজা ভাই সাহায্য
ওনার কি কোনো ধরনের ছবি দিছে আপনাকে না কোনো ছবি উনি পাঠাননি এবং এই জন্য আমি সবাইকে বলি আপনাদের সবাইকে আজকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব আমাকে যারা মেইল করেন আমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হয়তো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনেকে অ্যাটাচমেন্টে যেতে পারেন না আমি আমার মেইল অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমার মেইল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কিবরিয়া টু ডে অ্যাট জিমেইল ডট কম কে আই বি আর আই এ টু সংখ্যার দুই হ্যাঁ সংখ্যার দুই কিন্তু বানান না ডি এ ওয়াই কিবরিয়া টু ডে অ্যাট জিমেইল ডট কম আমি এখন বলি এখানে ব্যাপারটা সায়েন্টিফিক যদি ব্যাখ্যা আমি দেয় সেটা আমরা জানি যে যেটাকে ডালাইমা বলি আমরা ব্রেনের সেটা হচ্ছে উনি যখন কনফিউজ থাকবে কোনো ব্যবসা নিয়ে মানে উনি ব্যবসা সুন্দর রান করতেছে এর মধ্যে একটা ছেলে অ্যাক্টিং শুরু করলো জিনে ধরার অ্যাক্টিং যেটা উনি প্রথম দিকে বলছিল উনি রাইট ছিলেন তখন লোকজনের চাপে হোক প্রেশারে হোক क्षतिग्रस्त हो ब्लैक मेजिक कर मानसिक भाव भेगे गेसा मात्रय Haunted by Brown Mr. Mango Candy. Door. Door money, boy. Haunted by Brown Mr. Mango Candy. Door. পাঁচ মিনিট পর প্রিয় শ্রোতা আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডরের স্পেশাল সেগমেন্টে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রেজা ভাই এবং তিনি চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন কিছুদিন আগে বিষয়টা নিয়ে তিনি যে বলছিলেন যে আজ খুবই কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে আপনি যে পুতুলের কি যেন একটা দিলেন না আমি দেখলাম যে পেজে হ্যাঁ এবং অনেকে বিষয়টা খুব হাস্য ঘর হিসেবে পাওয়া গেছে বাসার ভিতরে এখন হইতে পারে আমার বাচ্চা খেলতে পারে কিন্তু মাথা শুধু মাথা পুতুলটা এমন শক্তশালী রাবারের টানে এটা টেনে এটাকে ছিঁড়া সম্ভব না যদি পুতুল ধরি আমি এটাকে ব্লেড দিয়ে কাটা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে সুন্দর ভাবে আমরা সেই সব যারা ফেসবুকের ফ্যান রয়েছেন আমরা যারা যারা হাসি মস্করা টিটকিরি করেন আমরা তাদেরকে তাদের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আপনাদের হাসি মস্করা টিটকিরি আমাদের ভালো লাগে কিন্তু এই যে কাউকে হেও করে মাঝে মাঝে আপনারা যখন কমেন্টসগুলো করেন এগুলোই আমাদের খুব বিরক্তির উদ্বেগ করে এবং আপনারা আমরা তো চাই আমরা তো বলি আপনারা বিশ্বাস করবেন না কেন বিশ্বাস করবেন এগুলো পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক বিষয় একদমই বিশ্বাস করবেন ফ্যাক্ট হচ্ছে এটাই যে আমি মনে করি যে পরিবর্তনটা কোথায় পরিবর্তনটা হচ্ছে আমি কি প্রিয়া আগে অন্ধকারকে ভয় পেতাম না এখন আমার বাসায় ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে মনে হয় যে সামথিং ভেরি রং এইটা হচ্ছে ডরের কন্ট্রিবিউশন উন্মোচন করা তো আমাদের কাজ আসলে এই জন্য মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি বাড়তেছে না কিন্তু আবার কিছু কিছু আছে অন্য গ্রুপ থেকে আসতেছে সে আমাদের নামে বদনাম ছড়াচ্ছে মানে বিশেষ বোধহয় পয়সা করি পায় ভালোবাসা আপনাদের প্রতি এরকম বদনাম করতো না আমাদের রং হচ্ছে সামনে অনেক কিছু আসছে একশো পঞ্চাশতম পর্ব থেকে ইট উইল বি ভেরি ওপেন ফ্লো টু এভরিবাডি ডট টারোট এটা শুধুমাত্র ভয়ের না এটা একটা বিজ্ঞান চর্চার অনুষ্ঠান হবে কিন্তু আমরা অবশ্যই বলবো যে দিস প্রোগ্রাম ইজ নন সাইন্টিফিক আচ্ছা আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার প্রতি কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে আমার মাথায় মধ্যে আমার ওয়াইফ পানি ঢালতেছে জ্বর একশো চার পাঁচ এমন জ্বর ভয়ঙ্কর জ্বর আমি তো হয়ে গেছি পাকা মানে আমার রাগ উঠতেছে তোমার আমি জ্বর কেন আসলো আমার আমার শুধু রাগ উঠতেছে মানে এমন না যে আমি অলৌকিক কিছু আমি সাধারণ মানুষ কিন্তু আমার কাছে রাগ উঠতেছে জ্বর আমি বিছানা থেকে বসলে মাথা করতেছে আমার উঠছে রাগ রাগ পাশাপাশি আমি চলেছি জিমে আমার বাসার রুমের পাশে জিম আছে একটা ছোট আমি এটাকে ব্যায়াম করা শুরু করছি একশো পাঁচ জ্বরে আমি চিনা পাঁচ শুরু করছি আমার আমায় এক হাতে এক মন ওয়েট নিতে পারি এক মন পরিবেশটা কিছুটা হালকা হয়ে গেল সেটাই বরং ভালো যে যেই ভাইটি আমাকে মেইলটা পাঠিয়েছিলেন তার প্রতি যথেষ্ট সহমর্মিতা আছে আমাদের 
আপনি মেইলটা পাঠিয়েছেন ওনাকে যদি রেজা ভাই আপনি বলবো একটু পরে বলতেছেন ওনাকে জি তো তারপর আমি আবার বিছানে আসলাম আইসা দেখেছি আমার অবস্থা মানে অবস্থা খারাপ তো আমি আমার নিজের যে কালাম গুলা তৈরি করছি মানুষকে দেই কালাম আমি আমার কালাম শোনা শুরু করলাম একশো পাঁচ থেকে জ্বর একশো জনে আমি আসলো কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি আমার জীবনের প্রথমবার আমার নিজের জন্য অ্যাপ্লাই করছি আমার জীবনের ফার্স্ট আমি কখনো আমার কোনো জিনিস যাদের যেটা মানুষকে দেই আমি কখনো আমার জন্য ব্যবহার করি না ফার্স্ট টাইম ইউজ করলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে জ্বর একশো নেমে গেছে দুদিন পরে আমি পুরাপুরি সুস্থ একটু একটু উইক ছিলাম কিন্তু সুস্থ এবং এই যে মাঝখানে আমরা যে একটা লাইভ মিস করেছিলাম সেটার পিছনে আসলে এই কারণটাই আমরা যেটা বলে নিই আমাদের পেইজে তো আজকে হয়তো একটু আমাদের দর্শক যারা আছেন শ্রোতা যারা আছেন তারা জেনে গেলেন একটা বিষয় এখানে একটু বলে রাখি প্রত্যেকটা লাইভ ফেসবুকে যে লাইভ গুলো হয় এটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের কাজ একদম রেজা ভাই নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে সামটাইমস আমরা নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে এই লাইভ গুলা করি এটা শুধুমাত্র আপনাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে তো লাইভে সবাই দেখতে যায় বুথ দেখান জিন দেখান আমরা শুধু জায়গার এনভায়রনমেন্ট আপনাকে পালসটা দেবার চেষ্টা করি হ্যাঁ কোনোদিন হয়তো বা দেখবেন যে আপনি সামনাসামনি অলৌকিক কিছু একটা ঘটে গেছে বিদেশি ইউজ করা হয় ইএমএফ মিটার যেগুলো কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে ইএসপি টেস্ট ইয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস টেস্ট করার জন্য তারপরে থার্মোমিটার আছে লং রেঞ্জ থার্মোমিটার ওগুলো আমার কাছে অলরেডি চলে আসছে আমি বাইর থেকে আনাই নি সেগুলো তো আমরা আশা করি যে আগামী লাইফ গুলাতে আমরা আরো সুন্দর ভাবে করতে পারবো কিবরিয়া ভাই থাকবেন আমার সাথে সুমন ভাই থাকবেন তো আমরা চাই লাইফ গুলো সুন্দর হোক আসলে ভৌতিক হোক বা না হোক তার চেয়ে আমরা চাই সুন্দর হোক যাতে পান আর কি এবং আমাদের খুব ভালো লাগে যে আমরা ওইখানে প্রত্যেকটা শর্ট দেখে দেখে আইডেন্টিফাই করে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠান এবং বিশ্বাস করেন ভাই লাইভ যে আমরা করি এখানে এডিট করার কোনো অপশন নাই কারণ লাইভ তো লাইভই ফেসবুক লাইভ অনেকে মনে করতে পারেন আমরা এডিট করি এগুলো করি আসলে এগুলো সম্পূর্ণ আচ্ছা ভাই যদি এডিটি করবো বা করবো তাহলে ওই ভুলগুলো হওয়ার কথা না আপনারা যে ভুলগুলো না হাস্যকর না প্রতি সপ্তাহেই ভুলগুলো কেন হবে যে ভুলগুলোকে আপনারা ভুল মনে করছেন যাই হোক থ্যাংক ইউ তারপরও আপনাদের এই কিউরিয়াসিটির জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আর ওই ভদ্রলোকের জন্য আপনি যদি কিছু বলেন যে ব্যাপারটা আমি বলবো প্যারানামাল দিক দিয়ে যদি বলি খুবই জঘন্য ভাবে যে কবিরাস বলছে এগারোটা গিরা মারা আসলে এগারোটা গিরা মারা এবং উনার পারিবারিক অশান্তি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা দিক দিয়ে লস প্রজেক্টে আছে এখন সব দিক দিয়ে লসের মধ্যে আছে উনার এগারোটা গিরা লাগানো আছে যেহেতু ওনার ছবি দেখতে পাই না এটা আমার জন্য কঠিন কারণ এখন আমার ভুল হতে পারে আমার কথাবার্তা ভুল হতে পারে তাহলে আমার না বলি কারণ উনি এটা বিশ্বাস করে ফেললে ওনার যাতে না করে জাস্ট আমার কনসেপ্ট থেকে বলতেছে প্রিডিকশন বলাটা আসলে রং বলবো জাস্ট আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা ওনাকে বলতেছি আমি বা এটার উপর আমল করতে মানা করতেছি আমি ওনার যে গিরাগুলো লাগানো সেই গিরাটা একমাত্র সেই কবিরাজ পাক হজুর খুলতে পারবে যে আলেম অরিজিনাল যে আলেম এবং যার মধ্যে ইলমের জ্ঞান আছে হ্যাঁ এটা ওনাকে উনি উনি পারবে এবং উনি চাকরি করুক ব্যবসা করুক যাই করুক ওনার জীবনে পরিবর্তন আসবে ওনার আর্থিক অবস্থা চেঞ্জ আসবে এবং ওনার পারিবারিক জীবনে যে অশান্তি লেগে আছে ওনার ওয়াইফের সাথে যেহেতু উনি একটা বাক্য দিল বাক্য দিয়ে বুঝতাম ওয়াইফের সাথে সমস্যা সেটাও কেটে যাবে ওনাকে মানুষ ভালোবাসা শুরু করবে এমন একজন লোক লাগবে আমি বলবো না আমি আলেম বা আমি সব পারি আমি চেষ্টা করতে পারি বলবো কিন্তু আমার চেয়ে অনেক ভালো ভালো আলেম হয়তো বা বাংলাদেশে আছে যারা সমাধান দিতে পারবে সমাধানকারী একমাত্র আল্লাহ ঠিক আছে আপনি যদি মেইলটি শুনে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ফিরতে মেইলে জানান আমি কি প্রিয় আপনার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবো ওকে রেজা ভাই আপনি বোধ একটা মেইল আমি চাচ্ছিলাম চিঠি নিয়ে আসছিলাম চিঠিটা আমি গত তিন সপ্তাহ ধরে নিয়ে ঘুরতেছি কিন্তু সময়ের হয়ে পড়তে পারছি তিন সপ্তাহ ধরে হাতে আমার ব্যাগে নিয়ে ঘুরতেছি আমি আমি প্রতিদিনই আসি মজা মজা কিছু জিনিস দেখাতে মানুষকে টেলিকেন পাওয়ার দেখাতে বা ইলেকট্রোসাইকোনোসিস যেগুলো আছে এগুলো মানুষের সাথে খেলতে মানে আমি রেডিওতে বসা আপনারা বাসায় বসে আছেন আপনার সাথে গেম খেলতে ব্রেন গেম কিন্তু আসলে হয় না তো আমি একটা মেলটা পড়ি আসলে মেল না চিঠি আমাকে লিখেছেন একজন ওনার নাম হচ্ছে তনিমা একটু পড়ি ওনার মতো করে পড়ি প্রিয় রেজা ভাই সালাম নেবেন আশা করি ভালো আছেন ভাবে কি আমার সালাম দেবেন ও মামনিকে আদর দিবেন আমি ডরের নিয়মিত শ্রোতা অনেক চেষ্টা করেও আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি আপনার গাইডলাইন প্রয়োজন কষ্ট করে মেলটা একটু পড়ে দেখবেন কিছু করতে পারেন কিনা আমি সমস্যাগুলো পয়েন্ট করে বলছি কোথাও না বুঝলে আমাকে ফোন দিতে পারেন নাম্বারটা অমুক আমি অনেক কবিরাজের কাছে গেছি কোনো কাজ হয় নাই ওনার সমস্যা ওনার মতো করে বলতেছে আমি চোদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকে অনেক ভয় স্বপ্ন দেখতাম স্বপ্নে শয়তান
তখন আমরা জামালপুর নান্দিনা থাকতাম মানে খাটে নিচে শুধু দুটো মুজা হাঁটতো ওই দেখতো শুধু পা পরবর্তীতে আমাকে অনেক বোবায় ধরতো দিনে ও রাতেও দিনে বোবায় ধরাটা একটু অন্যরকম ব্যাপার কি বলে ভাই আমি তখন আমি এখন পর্যন্ত রাতে একা ঘুমাতে পারি না উনি এখন মোটামুটি বয়স্ক হুম ওনার নাইনটিন এইটি ওয়ানের জন্ম বোধ উনি এখনও রাতে একা ঘুমাতে পারে না ওনার চিঠিটা ওনার মতো করে পড়ার চেষ্টা করেছে আমি দুই হাজার এক সাল থেকে শুধু অ্যাক্সিডেন্ট হতো রক্তাক্ত মানুষ এবং সাপ স্বপ্ন দেখতাম প্রায় বুক ধরফর করত এরপরে পরিবারকে নিজের সাথে নিয়ে খারাপ কিছু হতো যখনই স্বপ্ন দেখতাম তারপরে বাসায় খারাপ কিছু হতো এরপর পাত্র দেখতে আসলে তাদেরকে আমাকে শতার মতো মনে হতো মানে যখন পাত্র দেখতে আসতো উনি উনি এখনো বিয়ে হয় নাই ওনার বয়স অনেক হয়ে গেছে কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না পাত্র দেখতে আসলে পাত্র কাছে এর চেহারা শতার মতো লাগতো আর বড় বোনের বিবাহ সমস্যা ও বিবাহের পরেও সমস্যা এরপর আর্থিক ক্ষতি পরিবারের সবার মেজাজ খারাপ ও বড় বড় অসুখ এটা হচ্ছে পূর্ব সমস্যা যেগুলো বললাম এখন হচ্ছে বর্তমান সমস্যা বর্তমান যেগুলো সমস্যা হচ্ছে অনেক চেষ্টা করেও বিয়ে হচ্ছে না যারা আমার বিয়ের কাজ হাতে নিয়ে তারা এসে বলে আপনার জন্য যে ডালে ধরে সেই ডালটা ভেঙে যায় সরি আপু আপনার জন্য কিছু করতে পারলাম না আর্থিক অবস্থা অনেক খারাপ ব্যবসায় হাত দিলে ব্যর্থ বড় বোনের কসমেটিক্স থেকে কসমেটিক্স এর দোকান ছিল সেটা ভালো চলছে না সব দোকানে বেচা কেনা ভালো কিন্তু আমাদেরটা খারাপ মা মাঝে মাঝে প্যারানর্মাল সমস্যা অনুভব করে আমার ভাগ্নি উনিশ মাস বয়স মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করে কোনো কারণ ছাড়াই বেশি পাগলামি করে তখন আয়াতুল কুরসির সুরা জমজমের পানি ছিটানো ও শরীর বন্ধ করলে কান্না কান্না ও পাগলামি বন্ধ হয় এই লাইনটা সবাই মনে রাখবেন এই কথাটা তারপরে বলতেছি কেন আরো অনেক সমস্যা আশা করি আপনি নিজেই তা বুঝতে পারবেন বড় মাপের কবিরা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান দিতে পারবে না কেউ আমার কাজটা হাতে আমার কাজটা হাতে নিতেই তার নাকি সমস্যা হচ্ছে যে কোনো কবিরাজ ওনার কাজ হাতে নিলেই সমস্যা হচ্ছে আশা করি আপনি নিজে বুঝতে পারবেন বর্তমানে আমি একজন কবিরাজকে দেখাইছি সে বলছে আমাদের প্যারানর্মাল সমস্যা এবং কালো জাদুর সমস্যা আছে এবং কোনো কবিরাজই ওনার কাজটা নিতে চাচ্ছে না পরে তিনি আমার বাম হাত দেখে বলেছেন এমন খারাপ হাত সে জীবনেও দেখে নাই সে আমার কাজটা করতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয় প্লিজ ভাই আমাকে সাহায্য করেন আমার নাম তনিমা তেরেজা কস্তা পিতা গেব্রিয়েল কস্তা গ্যাব্রিয়েল কস্তা হ্যাঁ গ্যাব্রিয়েল মাতা হচ্ছে যমুনা কস্তা জন্ম সাল নাইনটিন এইটি ওয়ান মানে সে ক্রিশ্চিয়ান হ্যাঁ ভাইয়া একান্ত অসহায় হয়ে আপনাকে বিরক্ত করছে এখানে উনি ওনার ছবি টুবি দিয়ে সব দিয়ে দিয়েছে আমাকে ওনার দিদির ছবি ওনার বাবা ছবি ওনার হাতের ছবি বাম হাতের ছবি দিয়ে এটা খুব ভালো লাগলো যে উনি একজন ক্রিশ্চিয়ান হয়ে উনি আয়তল করছে বা বিষয়গুলো ক্রিশ্চিয়ান হয়ে উনি আয়তল করছে প্র্যাকটিস করতেছে আয়তল করছে আসলে বাংলা যদি আপনারা পড়েন দেখবেন এখানে পুরোপুরি আল্লাহর গুণাগানের কথা বলা আছে সবচেয়ে শক্তিশালী দোয়া সবচেয়ে শক্তিশালী দোয়া আপু আপনার যে সমস্যা আমাকে বলছেন বিয়ে হচ্ছে না বা যেগুলো বললেন সমস্যা এখানে আমি বলবো এটা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আমি আসলে কি দিব আমি জানি না বিয়ে না হওয়ার সায়েন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা পৃথিবীতে নাই বিয়ে না হওয়ার যে ব্যাখ্যাটা আমাদের আছে সেটা সামাজিক ব্যাখ্যা আছে সামাজিক ব্যাখ্যা যেটা হচ্ছে সমাজে মেলামেশা বাড়াতে হবে সবার সাথে মিলতে মেলামেশা করতে হবে ফ্রেন্ড সার্কেল বাড়াতে হবে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সাথে ভালোভাবে থাকতে হবে তাইলে দেখবেন নেটওয়ার্ক যত বাড়বে আপনার মানুষের সাথে পরিচিতি যত বাড়বে তখনই ওটা বিয়ের সম্ভাবনা বাড়বে এটা সায়েন্টিফিক জিনিস আসলে মানে সামাজিকতার ব্যাপার চিন্তা করলে আর যদি প্যারানমাল চিন্তা করি আপনার সাথে আমি আপনার ছবি আপনার হাত দেখলাম আপনার যেটা সমস্যা আপু সেটা হচ্ছে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি আপনার বাসায় যে সমস্যা সেটা হচ্ছে আপনার বাসায় কোনো ডোবা আছে কিনা দেখবেন ডোবা আমরা জানি ডোবাতে জিন থাকে সেটা কোনো কারণে আপনার উপরে আসর করছে ব্যাপারগুলো হাস্যকর মানে এই দু হাজার সতেরো সালে আমি জিনের কথা কথা বলতেছি বা জিনে আসর করার ব্যাপারগুলা পুরোপুরি হাস্যকর কিন্তু যেটা আপনার সমস্যাগুলো হচ্ছে তাই আমাকে বলতে বাধ্য মানে আমি বলতে বাধ্য আপনার বাসা থেকে প্রথম কথা হচ্ছে বাসাটা রং করতে হবে আপনার বাসার ইন্টেরিয়র যে সিস্টেমটা পুরোটা কালার করতে হবে যে রুমে আপনি ঘুমান রুমটা চেঞ্জ করতে হবে আর যে জিনটা আপনার সাথে আছে সে জিনটা আপনাকে পছন্দ করে এবং সেটা শুধু আপনার সাথেও না আপনার দিদির সাথেও ছিল এক সময় ওনাকে ধরে এবং ছাড়ে ধরে এবং ছাড়ে আপনার দিদির মেজাজ খুব গরম মানে আপনার বোনের মেজাজ খুব গরম আপনার বাম হাত আমি দেখতে পাচ্ছি বাম হাত সেটা যে ভাগ্য দেখতে পাচ্ছি যে আপনার অসুখ বিসুখ লেগে থাকবে কিছু কিছু রোগ থাকে মেলি রোগ হোক বা নর্মাল রোগ হোক আপনার চব্বিশ বা সারা জীবনে এই রোগ লেগে থাকবে আপনার হ্যাঁ সম্ভাবনা খুব বেশি আর আপনার বাবা মার ক্ষেত্র দেখলাম ওনাদের কোনো সমস্যা নেই ওনারা ফুললি ওকে আপনি একটা কাজ করবেন আপনি বাবা মার সাপোর্ট নেবেন
সিমটম গুলো বলে দিলাম ওকে আর ওকে প্রিয় শ্রোতা আবারও বলছি আপনাদেরকে দিস ইজ ভেরি নন সাইন্টিফিক সো সো ডু নট বিলিভ দিস বিলিভ করবেন কি করবেন না একেবারে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং যুক্তিসিদ্ধ উত্তর আসলে সেই অর্থে নেই তবে আমরা বিজ্ঞানের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি এবং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যখন আসে তখন আমরা স্পষ্টভাবেই বলি যে এগুলো আপনার জীবনে কিভাবে ঘটতে পারে এগুলো আপনার জীবনে কিভাবে ঘটতে পারে এবং এগুলো নিয়ে আসলে অতটা বেশি অরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই বরং আপনি ডাক্তারের কাছে যান বরং আপনি একজন মানসিক যিনি রোগের ডাক্তার আছেন সাইকিয়াটিক আছেন তার কাছে যান বই পড়ুন বেশি বেশি করে বিজ্ঞানকে জানার চেষ্টা করুন তাহলে আপনার জীবনে এই বিষয়গুলো খুব সহজেই সমাধান হয়ে যাবে নন সাইন্টিফিক বিষয়গুলোতে বিলিভ না করাটাই বরং বেটার আমার মনে হয় রেজাভাইও সেটা বলবে বলে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করতে পারি আমাদের সময় একদম শেষের দিকে চলে আসছে আমার অনেক ইচ্ছা থাকে অনেক কিছু গল্প করার তো একশো পঞ্চাশ তম পর্ব থেকে ভাই ব্যবস্থা করছে আপনাদের জন্য পুরো দুই ঘন্টায় থাকবে দুই ঘন্টা আমি থাকবো আপনাদের সাথে তো আমি যাওয়ার আগে আপনাদেরকে শুধু একটা জিনিসের সাউন্ড শোনা দিয়ে শোনা দিয়ে যাবো যেটাতে আমি মানুষকে হিপনোটাইজ করি ওই সাউন্ড শুনতে শুনতেই আমাদের প্রোগ্রাম আজকে শেষ হবে